அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மண்டே செஷன்ஸ் வந்து ரெகுலராக இண்டியன் டைம் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் போகும் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த செஷனில் வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் திஸ் இன் டு திஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ இது வந்து பகவத் பாதையில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுடைய நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு உள்ள ஒரு சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸை வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு சில சமயம் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் ஒருவேளை புரிஞ்சது வந்து இன்னும் கிளியராக இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வரலாம் அல்லது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு பட் கன்ஃபர்மேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அல்லது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்கிறது கூட தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்னோடய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது புறத்தை நோக்கி நான் போகும்போது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள ஸ்பேஸ்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக ஆல் டுகெதர் புதுசாக இந்த இந்த செஷனில் வந்து அட்டன் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க ஏன்னா யூடியூப்பில் ஒன்று ரெண்டு வீடியோ பார்த்துட்டு க்யூரியஸாக ஓகே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி புரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் ஆகி தெளிவாக இருந்து பட் ஓகே வேறு எந்த ஆங்கிளில் இதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் ஆனவங்களும் இந்த குரூப்பில் நிறைய பேர் வந்து அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அதையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லா தரப்பினரும் ஆர் வெல்கம் ஹியர் ஏன்னா ஏதோ ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்குள்ள அது ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கு <laughs> So, adu, adu, on top of that, in the, in the desire, like uh, end of suffering, end of suffering for all, that uh, is the best efficient way of the Bhagavad Pada. So, that is the core message. So, on the core message, practically, if we look at the Bhagavad Pada, there are two groups of uh, audience. ஒன்று வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர்ஸ் ரொம்ப நுந்து நூடுல்ஸ் ஆகி ரொம்ப வருஷம் அதாவது ஆன்மானா என்ன பிரம்மானா என்ன ஐ மீன் பியூர்லி ஸ்பிரிச்சுவல் இதில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கே ஏதோ ஒரு ரீசனால் உள்ள வந்திருக்கலாம் பட் பியூராக ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிங்கில் உள்ள போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சின்சியர் சீக்கரோட ஒரு ஜேர்னி அந்த ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஐயா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கெலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியுமே ஐயாவோட இன்டென்ஷன் டிசையர் வந்து அவர் அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபியில் கூட சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவர் பேரே பகவத் இல்லையா சம்டைம்ஸ் ஐ யூஸ் டு ஒண்டர் எப்படி வந்து இவ்வளோ ஒரு விஷனரியாக அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சமுதாய சிந்தனையோட சமுதாயம் சமுதாயத்தில் உள்ள பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட அவர் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஜஸ்ட் லைக் புத்தா அவர் வந்து அவர் ஒரு பெரிய இளவரசன் இல்லையா அவருக்கு கிடைக்காததே கிடையாது அவருக்கு இன்ஃபேக்ட் எதுவுமே தெரியாது இறப்புனா என்னன்னு தெரியாது முதுமைனா என்னன்னு தெரியாது நோய்னா என்னன்னு தெரியாது வறுமைனா என்னன்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அப்படி வளர்ந்தாலும் அவருக்கு அந்த மக்களுடைய ஒரு ஒரு விஷயங்கள் அந்த மனசுல ஏற்படக்கூடிய அந்த அந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம மனித மனித துயரம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஹியூமனிட்டியோட ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்காக கிளம்புனவர் தான் புத்தர் அதே மாதிரி ஹியூமனிட்டியோட சோசியலா இதை எப்படி கொண்டு போகலாம் ஒரு பாமர மக்களுக்கும் எப்படி வந்து நம்ம நம்ம டே டு டே ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் பகவத் ஐயாவோட ஜேர்னியும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் அதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்து எப்படி ஏன் அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா சரி மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கும் போது நம்ம ஒரு தகுதி ஆக்கிக்கணும் நம்ம ஒரு ஒரு நிதானத்துக்கு வரணும் நம்ம ஒரு பண்படணும் அப்படிங்கும் பொழுது அவைலபிளாக இருந்தது வந்து ஆன்மீக பாதை அப்புறம் அந்த ஆன்மீகத்தில் பயணிக்கும் போது அந்த ஆன்மீகத்தோட பீக் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஞானம் அடையணும் முக்தி அடையணும் அப்போ ஞானம் லிபரேஷன் ஆன டிஸ்டிங்ஷன் கூட தெரியாமல் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஐயா தான் வந்து அதை டிஸ்டிங் டிஸ்டிங்ஷன் கொடுத்து நம்மளுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஸ்டக்கான ஒரு தேக்க நிலை வருது என்ன அனுபவங்கள் கிடைச்சாலும் அது திருப்திகரமாக இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு 
அஹ் என்னதான் சொல்லுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நேரடி அனுபவமா அவருக்கு அந்த பிளிஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தா கூட தட் டசன் ஆன்சர் ஹிஸ் ஹிஸ் ரியல் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் வந்து அப்போ அதையுமே துறந்து அந்த தேடுதலையே துறந்து ஒரு மொமெண்ட்ல வந்து அவரு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு புத்தர் எப்படி போதி மரத்து அடியில உட்காந்து ஒண்ணுமே இனிமே பண்ண முடியாத அப்படிங்கிற ஒரு நிராயுத பாணியா உட்கார்ந்தாரோ அப்பதான் அவர் தேடினது அவர் கிடைச்சது அதே மாதிரி இது ஆக்சிடென்டலா புத்தருக்கு கிடைச்சது பட் ஐயாக்கு வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது கூட தெரியல ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அவர் ரினோன்ஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட வந்து எவ்வளவுதான் பிளஸ் ஏன்னா அவரோட பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அஹ் ஒரு சாதாரணமானதா இல்லை ஒரு ரொம்பவே நீடிச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில இருந்தாலும் அது பயனளிக்கல பிராக்டிக்கலா அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு நடைமுறைக்கு அது வந்து அதை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது அப்போ ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து அவர் வந்து இனிமே எது பின்னாடியுமே ஓடி ஒழிய வேண்டாம் அது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா இருந்தாலும் சரி இதுவா இருந்தாலும் சரி டூல்ஸ் டெக்னிக் எது பின்னாடி ஓடி ஒழிய வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லா பிரச்சனையும் நாமளே இனிமே டேரக்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் என்கவுண்டர் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அந்த ஒரு ஓப்பனிங் அப் அந்த ஒரு சரண்டர் அது வேற வேற எங்குமே போக முடியாது எதிர்கொள்றத தவிர வேற ஒண்ணுமே ஆப்ஷன் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து எது பின்னாடியும் ஒழிய வேண்டாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து விட்டுட்டு இருக்காரு அப்போ அவருக்கு இந்த நிகழ்வு அவருக்கு புரியுது ஆடடா இவ்வளோ ஈஸியான விஷயத்த நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் இத்தனை வருஷம் அப்படிங்கும் போது அதை ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி ஆஹ் அதை வந்து எல்லாரும் எப்படி குழப்புறாங்க ஏன் இது இவ்வளோ தள்ளி போச்சு அப்படிங்கிறத வந்து அவருடைய பாணியில அவருடைய கம்ப்ளீட் லாங்குவேஜ் ஆஹ் அனாட்டமி அதை டெலிவர் பண்றது எல்லாமே ஆஹ் அவரு வந்து ஒரு ஒரு அதாவது சொல்லப்படுற விஷயம் ஒண்ணுதான் சொன்னவங்க எல்லாரும் ஒண்ணுதான் சொன்னாங்க ஆனா அது நம்மள மாதிரி சீக்கர்ஸ் அதை எப்படி குழப்புது எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து அதை வந்து ரீஸ் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி அவருடைய பாணியில அதை டெலிவர் பண்ணும் பொழுது அது வந்து எழுதி எழுது ஞானம் எழுதுங்கிற மாதிரி ஆஹ் ஒரு 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 அவுட்கம் வந்து அதுல வந்தது சோ இப்ப அவ ஐயாவுமே புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகே இதுதானா அப்படிங்கறத வெரிஃபை பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஆஹ் அந்த ஆறு மாசம் வேற எதையுமே வந்து இது பண்ணாம அதனுடைய செயல்பாடை வந்து ஒரு தெரியாது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல இன்னும் ஆனா அந்த முடிவு எடுத்தது எடுத்தது தான் பட் அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுங்கிறத வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாங்க சோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் ஃபார்முலேட் பண்றது வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு புரி புரிஞ்சிருச்சுன்னு வந்தாலும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கொடுங்க ஏன்னா இது ஒரு இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஆஹ் வேற ஏதோ செஞ்சு முயற்சி செஞ்சு அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்போ இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இன்னொரு ஒரு இன்டெலக்சுவல் தாட் வந்து குழப்பறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு சோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதுதானா அது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கங்கிறது தான் வந்து ஐயாவோட ரெக்கமெண்டேஷன் So, having said all this, இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து இப் நம்ம வந்து பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்றுவிடற்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த திருக்குறள் மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு குரல்ல கூட அதாவது நம்ம 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 துயரத்துல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு நம்ம கடைசியில வந்து அந்த ஒரு ஒரு இடத்துல அந்த சரணாகதி ஆகும் பொழுதுதான் அது வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு வருது சோ அந்த நம்ம நம்ம மனக்கவலைய சரி பண்றதும்னாலும் ஞானம் அடையறதுனாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நம்ம ஞானம் அடையாம நம்ம மனக்கவலைகள் தீராது நம்ம மனக்கவலைய தீக்கிறது எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது அதுவும் ஞானமும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிராக்டிக்கல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளம்ஸோட சொல்யூஷனையும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிங்கோட அல்டிமேட் அவுட்கம்மையும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஏன்னா நம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நடைமுறைக்கு தேவைப்படுறது தான் ஞானம்ங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அந்த ஜங்ஷனுக்குல மீட் பண்ணதும் ஒரு பகவத் பாதையில தான் அந்த டிஸ்டிங்ஷன் இல்லாட்டி எய்தர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில போய் அதே இதுல இதெல்லாம் விட்டுட்டு 
உலக வாழ்க்கையெல்லாம் துறந்து அதுல இதுவா இருப்பாங்க இல்ல அதுல இதுல மட்டும் இண்டல்ஜ் ஆகி இருக்கிறவங்களுக்கு இது அவைலபிள் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் சோ பட் இப்ப நம்மளுக்கு நம்ம கவலை இல்லாம இருக்கிறதுக்கு அடிப்படையான தகுதியே ஞானம் அப்படிங்கும் பொழுது இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ரெண்டு வேர்ல்டு வேற ஏதோ சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாத வேர்ல்டு நினைச்சிட்டு இருக்கிறத மர்ஜ் பண்ணி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஜங்ஷனுக்கு வந்து பகவத் பாதை நம்மள கூட்டிட்டு வருது அந்த ஜங்ஷன்ல வந்து நம்மளுடைய புரிதலும் செயல்பாடும் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு அகம்புறம் அப்படிங்கிற அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை வந்து ஆஹ் கொடுத்து அதை கிளாரிஃபை பண்ணும்போது நம்ம அதை அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது நம்மளுக்கும் அது சாத்தியமாகுது ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஹோல் ஸ்பேஸ்ல அஹ் என் என்னுடைய அந்த இன்டென்ஷன் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் வந்து என்ன மாதிரி இதுல வந்து அஹ் ஒரு ஒரு அவுட்கம் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இப்ப இந்த ப்ராக்டிக்கலா சில பேர் வந்து சில விஷயத்துல ப்ராப்ளம்ல ஸ்டக் ஆகி இருக்கும் பொழுது முதல்ல அகவிடுதலை தான் முக்கியம் அந்த அகவிடுதலை இல்லாம நம்ம எதனாலும் பண்ணணும்னாலே அது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் ஆனா நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ அங்க இருந்து தான் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும் ஸோ நம்ம எங்க இருக்கிறோங்கிறது ப்ராக்டிக்கலா ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகி இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த பிரச்சனைக்கு இந்த பகவத் பாதையோடைய கோர் மெசேஜ வந்து ஒரு அப்ளி அப்ளிகேஷனா நம்ம வந்து புரிய வச்சு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் அவங்க எந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆயிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வைக்க முடியுது ஸோ அப்ப அவங்களுக்கு அந்த புரிதலுடைய அந்த அந்த அதனுடைய பிரம்மாண்டமோ அல்லது அந்த அதனுடைய ஆழமோ புரியுதான்னா புரியறது இல்லை பட் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது ஆனா அட் த சேம் டைம் பிகாஸ் இந்த பாத்ல இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னொன்னு பண்ற ஒரு ஒரு விதையும் விதைக்கிறோம் இது இது வந்து வெறுமனே ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் சொல்யூஷன் கிடையாது நம்ம எப்பனாலும் தாட்டு திங்கிங் இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகும் எத் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் இதுதான் கோர் பாட்டம் லைன் எது வந்தாலும் இப்படிதான் நம்ம இதை அணுகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இதையும் வந்து அதுல எம்பெட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு உடனே அது கிக்கின் ஆகலைன்னாலும் அந்த பேத்ல டிராவல் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த ஷிஃப்ட் பார்க்க பார்க்க தென் கொஞ்சம் கியூரியஸ் ஆகி ரெடி ஆகி ஓகே அப்போ இது இதுனா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அந்த வலி வேதனையோட இருக்கும் பொழுது ஓவரா வலியும் வேதனையும் இருந்தா ஒண்ணு நம்ம வந்து அந்த சரணாகதிக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கு கொஞ்சம் நைன் நைன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வழியா இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல நம்ம அதை வந்து ஒரு காம் பண்ணி குவாயிட் பண்ணி ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுத்த பிறகுதான் அவங்க இந்த ட்ராக்ல வந்து இதனுடைய ஒரு நுட்பமான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளே பசியோட இருக்கும் போது ஞானத்தை பத்தி உட்காந்து விசா விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு தெரப்பியூட்டிக்காவும் பகவத் பாதை விஷயங்கள் வந்து வேலை செய்யுது பட் அதனுடைய அந்த நுட்பமான விஷயம் அந்த ஆழமான விஷயங்களை வந்து எளிமையா தான் இருக்கு பட் அத நோக்கி வர்றதுக்கு ஒண்ணு நம்மளுக்கு வந்து அந்த வலி அதிகமா இருந்து அந்த இடத்துல வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு ஒரு பர்சனலா ஒரு கியூரியாசிட்டி இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படி ப்ராப்ளமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காம அவ்வளவு சஃபரிங் இல்லாம வாழ முடியுமா சாத்தியமா அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டியோட வந்தாலும் இந்த டெஸ்டினேஷன் அடைய முடியும் சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பாயிண்ட்ல யாரு இருந்தாலும் இட் டசன்ட் மேட்டர் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இது பாசிபிள் அப்போ அந்த பாசிபிள்ங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்த எவ்வளோ பேருக்கு எடுத்துட்டு போகணுமோ எடுத்துட்டு போகணும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷய விஷயத்த எல்லாம் சொல்லி எடுத்துட்டு போகணும் தெரிஞ்ச விதமா எல்லாம் சொல்லி எடுத்துட்டு போகணும் அதை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாலமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இன்டென்ஷன் அண்ட் அதுதான் வந்து ஆக்ஷன் எல்லாமே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பேஸ்ல நான் வந்து என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்றேன்னா அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த விதமான ஒரு தயக்கமோ கூச்சமோ இல்லாம என்னென்ன இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி நாம் ஒரு டைரக்ட் கோச்சிங் மூலமா நம்ம ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிளாரிஃபை ஆகுது ஸோ ஐ இன்வைட் யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகெயின் டு த ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த ப்ரீஃபிங்கோட வி வில் ஸ்டார்ட் ஸோ இன்னைக்கு 
இன்னைக்கு வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட் என்னன்னா ஓகே பகவத் பாதையில இது புரிஞ்சிச்சு இந்த இந்த இதுல டிராவல் பண்றோம் ஆஹ் ஒரு காம்னஸ் இருக்கா நம்மளுக்கு காம்ங்கிறத வந்து நான் எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு லேக் ஆஃப் அ பெட்டர் வேர்ட் அது மன அமைதி அப்படின்னு சொல்றதுன்றத விட ஒரு நிதானம் அல்லது ஒரு பரப்பர பரப்பரன்னு இன்னும் இன்னும் வேற ஏதோ இருக்கு இருக்கு இருக்குன்ற அந்த தேடுதல் வந்து முடிஞ்சிருச்சா முடியலையா தேடுதல் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு ஆனஸ்டா ஒரு நேர்மையா நம்ம இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு நம்மளுக்கு அந்த அந்த ஆங்ஸைட்டி இருந்துட்டே இருக்கா இன் இதை விட ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு இன்னும் ஏதோ ஒண்ணு இது பண்ணிக்கணும் இது பண்ணிக்கணும்னு அப்படி நம்ம இன்னும் அதை எலாங்கேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோமா இல்ல ஓகே இதுதான் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஓரளவு வந்து நம்மளுக்கு அது பிரச்சனை இருக்கு ஆனா வந்து ஒரு நிதானம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இடம் வந்து அது அந்த பல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தான் தெரியும் அவங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு செஷனோட இன்டென்ஷன் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டு பிளீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஆஹ் சொல்லுங்க தயாநிதி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எனக்கு ஐயாவனுடைய இதெல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அதை பணிவோடு சொல்லிக்கிறேன் ஆனா இந்த கடவுள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் எனக்கு அந்த எனக்கு எப்பவுமே இந்த சரணாகதி தத்துவத்துல ரொம்ப ஆழமான நம்பிக்கை ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் அது ஒரு முப்பது முப்பத்தி நாலு வருஷமா வளர்ந்த ஒரு நம்பிக்கை அது எனக்கு பெரிய கன்சோலிங்கா கூட இருக்கு எல்லாம் இறைவன் பார்த்துக்குவாருன்னு விடும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுற தோணுது அந்த ஆங்கிள்ல மட்டும் ஐயா சில நேரம் இந்த டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்றாரு அதுகிட்ட சரணாகதி பண்ணிருங்கிறாரு அப்ப இந்த டோட்டல் மைண்டும் இந்த சரணாகதியும் ஒன்றுதானா அப்படிங்கிறது இறைவனை பத்தி ஐயா என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது தேங்க்யூ இப்போ சரி இறைவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தயாநிதி ஐயாவுக்கு என்ன கிடைக்கும் எதுக்காக அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க மிகப்பெரிய அமைதி கிடைக்கும் அது இப்பவே இருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு ஆனா அது அந்த அது ஒரு அது ஒரு பெரிய விஷயம்னு தோணுது இன்னும் அது என்னன்னு தெரியல அது அப்படியே ரத்தத்திலே ஊறி போன விஷயமா என்னன்னு உணர்ந்த தருணங்கள் நிறைய இருக்கு வாழ்க்கையில எதையும் தற்செயலா எடுத்துக்கவே முடியல ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இந்த மொமெண்ட்ல நான் வந்து நான் இதை ஷேர் பண்றேன் மீட்டிங் சாட்ல போட்டிருக்கேன் சோ இதுல வந்து மூவ் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் ஷாப் நவம்பர் தேர்ட்டியத் ஐம் கோயிங் டு கண்டக்ட் ஒர்க் ஷாப் நவம்பர் தேர்ட்டியத் ஸோ இது வந்து சாட்டர்டே சிக்ஸ் டு நைன் பிஎம் இந்தியன் டைம் ஓகே ஸோ இது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒர்க் ஷாப் மூவ் ஆன் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம சரண்டர் லெட்டிங் கோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு ஒரு பிட்ரையல் அல்லது வந்து ஒரு பிரேக்கப் அல்லது நமக்கு ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு லாஸ் இருக்குது இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சொந்தத்தையோ இதையோ இழந்தது அந்த மாதிரி எந்த விதமான இழப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம நம்ம ஒரு நல்லா இருந்து நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால கூட ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியல் லாஸாக இருக்கலாம் வேற வந்து இப்ப நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு எப்படியோ இருந்திருக்கணும் பட் அது அந்த மாதிரி இல்ல என்னால அடுத்ததுக்கு என்னால போக முடியல வாழ்க்கையில பயணிக்க முடியல எனக்கு வந்து இன்னுமே வந்து அந்த அந்த ஒரு இடத்துலயே ஒரு தேக்க நிலையா இருக்கு என்னால அதை விட முடியல ஒரு ஒரு கம்பல்சிவா ஒரு கிராஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து போராடுற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலான ப்ராப்ளம்ஸா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல திருப்பி திருப்பி என்னால வந்து இப்போ இப்ப டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு சரி டோட்டல் மைண்ட்னா எப்படி வேலை செய்யும் நான் வந்து எந்த நம்பிக்கையில நான் வந்து அதை வந்து நம்புறது ஆஹ் எனக்கு நம் நம்பிக்கைங்கிறதே வந்து என்னால அந்த மாதிரி சரண்டர் ஆக முடியல ஆனா வந்து சரண்டர் ஆனாதான் வந்து இதுக்கு இது இதுவாகுங்கிற மாதிரி அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரியும் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க 
பிராக்டிக்கலா ஒரு ஒரு விஷயத்துல ஸ்டக் ஆகி இருந்து மூவ் ஆன் ஆக முடியாம இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் சேட்ல போட்டிருக்கேன் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அது வெறும் உங்க பேரு இமெயில் அதை போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அந்த டைம்ல இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து வருவோம் இப்போ வந்து ஒரு கடவுள்னா என்னன்னு ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கங்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து திருப்தி அளிக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஏன்னா நீங்க என்னன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கங்கிறது உங்களுக்கு அதை யாராவது வந்து மேட்ச் பண்ணினாதான் அது வந்து உங்களுக்கு அது அமைதியாக ஸோ நம்ம மைண்டே அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் நம்ம உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம மனசுல ஏதோ ஒரு ஒரு முன்முடிவோ ஒரு ஒரு எங்கேயோ ஏதோ ஒன்னு ஆழமா பதிஞ்சிருக்கோம் எதையோ ஒன்ன கேட்டிருப்போம் அப்போ அதுக்கு சிங்கிங்கா யாராவது சொல்றாங்களா மேட்சிங்கா சொல்றாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்கும் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பசில் வச்சுட்டு இன்னொரு பார்ட் எங்கேயாவது ஃபிட் ஆகுமா ஃபிட் ஆகுமான்னு தான் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அதுதான் உண்மை அப்போ பகவத் பாதையில கடவுள்னா என்ன அப்படின்னா கடவுள்னா ஒரு அறியப்படக்கூடிய அந்நியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா அது கடவுளாவே இருக்க முடியாது அத நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம புலன்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா புலன் தாண்டி நம்மளுக்கு வந்து எதையுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை அப்போ நம் நாம் அறியக்கூடிய ஒரு விஷயமா அது இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது கடவுளாவே இருக்க முடியாது நமக்கு அந்நியமான ஒரு விஷயமா அத அறியக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா அது கடவுளாவே இருக்க முடியாது இப்போ அந்த அப்போ என்ன என்ன வந்து உண்மையா இருக்கு எது உண்மையா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துலனாலும் இப்ப நான் இருக்கேனா அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து இப்ப இருட்டுல வந்து தெரியாம இருக்குமா இருக்கும் இப்ப ஐயா ஓகே இப்போ ஐயா வந்து இந்த கூட்டத்துல இருக்காங்களா அப்படிங்கறது தெரியாம இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ ரவிசங்கர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா செந்தில்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா ஜெயச்சித்ரான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்களான்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா தயாநிதின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்களான்னா அந்த பேர் கூட தெரியல நீங்க இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியுமா தெரியாதா நீங்க இருக்கீங்கன்றதுக்கு வேற யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்கணுமா தேவையில்லை இருட்டா இருந்தாலும் தெரியும் அப்போ கடவுள் அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அதாவது கடவுள் உண்மையா இல்லையாங்கிறத பத்தி நம்ம இப்ப டிபேட் பண்ணல உண்மைங்கிறது இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்கிறது வந்து உண் உண்மையா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது செத்த பிறகு இருக்கக்கூடாது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடாது நான் இதெல்லாம் செஞ்ச பிறகு எனக்கு அது கிடைக்க கிடைக்கிறதா இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இருக்குன்னு இருந்தா இப்போ இருக்கணும் இங்க இருக்கணும் இந்த நிமிஷம் இருக்கணும் அப்போ இப்போ இங்க இந்த நிமிஷம் இந்த நொடி இருக்குங்கிறத வந்து எதை வந்து நம்ம வந்து ஆணித்தரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்மளுடைய இருப்பை தான் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது அது உங்களுடைய இருப்பு கூட என்னால சொல்ல முடியாது உங்களுடைய இருப்பு தான் உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு 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 உண்மையான நிதர்சனமான இந்த மொமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய உண்மை இல்லையா அவ்வளவுதான் நம் அந்த அந்த இருப்பு அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுதான் அந்த உண்மை அதுதான் அந்த விளக்கம் அதுதான் எல்லாமே சோ அது அந்த இது போதுமானதா உங்களுக்கு இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது வந்து உங்களுடைய பிரச்சனை எனக்கு அது போதுமானதா இருந்தது ஏன்னா அதை தாண்டி எங்கேயோ எதையோ என்னவோ ஒன்ன பண்ணி அக்வயர் பண்றதா இருக்க கூடாது அது 
அது எப்பயோ ஒரு வந்து ஏதோ ஒரு கான்சிக்வன்ஸா இருக்க கூடாது அது அதுதான் சோர்ஸா இருக்கணும் அதுதான் ஒரிஜினா இருக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது அது 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 எதை வந்து நம்ம டேம் ட்ரூவா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நான் இருக்கேன் அந்த அந்த இருப்ப தவிர எனக்கு வேற எதையுமே நான் அவ்வளவு ஷியூரா சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த அதுதான் அந்த இருப்பு தான் அவ்வளவுதான் அது அந்த ஒரு இதுதான் வந்து ஐயாவனுடைய பாதையில எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விளக்கம் ஆஹ் சோ எனக்கு அது போதுமானதா இருந்தது அதை தாண்டி இதுதான் உண்மை இங்க இங்க இப்போ இப்போ இருக்கிறத தவிர எதையுமே பெருசா இது பண்ண முடியாது அப்படிங்கும் பொழுது அவ்வளவுதான் அது அதோட முடிஞ்சிடுச்சு சோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பரபரப்பு கிடையாது பதட்டம் கிடையாது ஆனா லைஃப் மேல இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சுத்தமா போயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப வந்து இது பின்னாடி ஓடுறது அது பின்னாடி ஓடுறது இது தீவை அது தீவை ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப வந்து லைஃபே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்கு பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு ரொம்ப போரா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஒண்ணுமே இல்ல எதுக்கடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க என்ன <laughs> 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 அவங்க யாரு அவங்க யாரு இல்ல இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நானே வந்து தேவையில்லாம கவலைப்பட்டுப்பேன் தேவையில்லாம ஏதோ ஒரு பயத்தை நானே கிரியேட் பண்ணி அது பின்னாடி ஓடிட்டு இருப்பேன் அந்த பயத்துக்காக வேற ஏதாவது ஆஹ் ஒரு கோலோ ஏதோ ஒரு விஷயத்த எடுத்து வச்சுட்டு அது பின்னாடி ஓடுவேன் இப்ப வந்து பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது கவலைப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இந்த எமோஷன் பின்னாடி ரியாக்ட் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னும் பொழுது லைஃப் ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னடா ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப் மாதிரி இருக்கு ஒரு ரோபோட்டிக் லைஃப் மாதிரி இருக்கு எழுந்துச்சுக்கிறோம் இதை பண்றோம் இப்படியே போவோம் எப்படா வந்து இந்த லைஃப் முடியும் ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஓகே சி இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா சி உங்களுக்கு வந்து என்ன கோ த்ரூ பண்றீங்க எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கீங்கன்னு சொல்றேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப உங்களுடைய கேள்வி வந்து போர் அடிக்குது போரா இருக்கு இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்ப எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இது கம்ப்ளீட்டா இது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த போர் அடிக்கிறதுக்கும் நீங்க இப்ப வந்து இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டீங்க அடிச்சீங்க அதாவது இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அந்த அகத்துல வந்து நம்ம வேலை போட்டுட்டே இருக்கோம் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கோம் அதுக்காக வேண்டிக்கே தெரியாம நமக்கு நம்மளே சண்டை போட்டுப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சண்டை போட்டுப்போம் அதுக்கப்புறம் அதையும் விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு வேலையாச்சு இருந்துச்சு நமக்கு நம்மளே சண்டையாச்சும் போட்டுக்கிட்டோம் இப்ப அதுவும் இல்ல அப்படின்னும் பொழுது என்ன பண்றது உங்களுக்குன்னு இல்ல எல்லாருக்குமே நம்ம அகத்துக்குள்ள சண்டை போட்டு அத ஏதோ நம்மளுக்கு உள்ள இருந்துதான் மோட்டிவேஷன் வரும் ஆஹ் அதுக்காக இதுக்காக அது அந்த இது இந்ததுன்னு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு விதமா ஃபீல் பண்றதுக்காக வேண்டி நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து செயல் செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஞானம்ன்றது புரிஞ்சாலுமே அப்படிதான் நம்ம ஆஹ் அந்த அந்த இமோஷன்ஸ் வந்து வர்றதெல்லாம் வராம இருக்காது அப்படி மெக்கானிக்கலா ரொபாட்டிக்கெல்லாம் ஆகாது 
இப்போ உங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப அகத்துல வந்து அந்த சண்டை போட்டு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிற உள்ளுக்குள்ள வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறது தான் எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம பண்ணுவோம் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அந்த வேலை வந்து இல்லை அது வேஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டீங்க ஸோ அந்த இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வெளியிலையும் ஒன்றும் பெருசா அதாவது இப்ப எனக்கு என்ன வந்து வரப்போகுது அகத்துல எனக்கு எது வந்தாலும் ஓகேங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அகப்போராட்டம் இல்லாம இருக்கும் பொழுது அந்த அகத்துல வந்து ஒன்றும் செய்யறதுக்கு இல்லை அகத்துல வந்து சூஸ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இதுனாலும் ஓகே அதனாலும் ஓகே எதுனாலும் ஓகே அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி ஒரு சாயல் வந்து புறத்துலையும் வரும் அது வந்து நேச்சுரல் தான் ஸோ நீங்க இப்ப இப்ப இருக்கிற ஃபேஸ் வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஃபேஸ் தான் ஆனா இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி எதுவுமே நடக்காம இருக்க போறது இல்ல வாழ்க்கைங்கிறது நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் வாழ்க்கைங்கிறது வந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையில நம்மளுடைய ஓட்டமும் போய்கிட்டே இருக்கும் சோ இப்ப உங்களுக்கு இப்படி தோணாலும் நாளைக்கு ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு பதட்டங்கிறது தேவைப்பட்டா பதட்டம் வரும் ஒரு விஷயம் செய்யணுங்கும் பொழுது திருப்பி பதட்டம் வரும் திருப்பி ஒரு ஒரு யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு தப்பா அவங்களுக்கு ஒன்னு பண்ணாங்கன்னா கோபம் வருமா சொல்லுங்க கோபம் வருமா வராதா உங்களுக்கு ஜெயசித்ரா கோபம் வரும் சிஸ்டர் ஆனா அதோட டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா இல்ல டியூரேஷனை பத்தி பேசல கோபம் வருமா ஆனா அந்த கோவம் இருக்க மாட்டேங்குது இருந்தா தானே அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்க முடியும் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல இது காணாம போயிடுது சரி அது காணாமல் போகட்டும் பட் கோவம் வருதா அதுதான் நான் உங்களுக்கு கேட்கறேன் வரும் ஓகே இப்போ அந்த சூழ்நிலையில நீங்க அந்த கோவத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு அது முக்கியமானதா இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு உங்க குழந்தைய யாராவது வந்து தப்பான விதத்துல பிஹேவ் பண்ணும் பொழுது கோவம் வந்து அரை செகண்ட்ல போயிடுச்சுட்டு இருப்பீங்களா இல்ல அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆக்ஷன் செய்வீங்களா அதுதான் பின்னாடியே நானே தானே பண்ணிட்டே இருக்கேன் கூடவே தானே இருக்கேன் நுவான்ஸா ஒரு விஷயம் இருக்கோ அதான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன் இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஆப்வியஸா எல்லா இமோஷனோட இதுவுமே அரை அரை நொடி தான் அவ்வளவுதான் அது ஆனா இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து உங்களை வந்து அதுக்கு ஒரு செயல் வடிவம் கொடுக்க சொல்ற அளவுக்கு அது இன்டென்சிஃபைடா இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ உங்களை வந்து ஒரு ஒரு அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது நீங்க கோவப்படுறீங்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு எமோஷன் வருது ஒரு பயம் வருதோ கோவம் வருதோ ஏதோ ஒன்று வருது ஆனா அதை எனக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க செயலும் ஒன்னும் பண்ணாம இருக்க மாட்டீங்க கரெக்டா ஏதோ ஒண்ணு செய்வீங்க தேவையானது அந்த அளவு அப்போ தேவையானதுக்கு மட்டும் இனிமே நீங்க செயல்பட போறீங்க ஓகே இப்போ தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் செயல்பட்டு இருந்தோம் அப்போ இப்ப தேவையானதுக்கு மட்டும் செயல்பட போறோம் அண்ட் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து அவ்வளவு தேவைப்படுற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப குறைவா கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அது அந்த செயலுக்கான சாத்தியக்கூறே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு அது அதுதானே ரொம்ப லைஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு ரொம்ப பெரிய நீங்க சூழ்நிலைக்கு வந்தா சொல்றீங்க அந்த மாதிரி பெரிய சூழ்நிலைகள் எதுவுமே வர்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படியே வந்தாலுமே உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எதுக்காக செயல்படும் செயல் பண்ணணுங்கிறது தேவையில்லை சோ தட் இஸ் ஓகே இப்போ இந்த இப்போ இது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு இப்போ தேவை இல்லாததுக்கெல்லாம் செயல்பட்டு இருந்தது நின்று போன பிறகு செயல்படணுங்கிற தேவையே ரொம்ப கம்மி அந்த அத்தியாவசியமே கம்மியா இருக்கும் பொழுது இப்படிதானே இருக்கும் இது கரெக்டு சோ போரிங்கா இருக்கு ஓகே அதுதான் சோ இப்போ அந்த மாதிரி இருக்குங்க பொழுது இப்போ நீங்க போர் அடிக்கிறது அப்படிங்கறதுமே ஒரு இமோஷன் தான் இப்போ அந்த போர் அடிக்க என்ன பண்றேன்னா எனக்கு 
அதுக்கான முயற்சி பண்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது இப்படி ஐடலா இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க சோ நீங்க வந்து திருப்பி திருப்பி என்ன உங்களுடைய இன்டெரக்டா என்ன என்ன சொல்றீங்கன்னா எல்லா இமோஷன்ஸும் போயிடுது எல்லா இமோஷன்ஸும் போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வெளியில சொன்னாலும் அடியில என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த போரான ஒரு இமோ போர்டமும் ஒரு இமோஷன் இப்போ எல்லா இமோஷனையுமே அவ்வளோ ஈஸியா எடுத்துக்க கூடிய ஒரு தன்மையில இருக்கும் பொழுது போனா போயிட்டு போதே ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தா இருந்துட்டு போதே உப்பு சப்பு இல்லாம இருந்தா இருந்துட்டு போதே சோ வாட் அப்படின்ட்டு இருக்கிறது தான் எல்லா இமோஷனையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிறது பட் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் இப்ப ஜெயசித்ராக்கு வந்து போர்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கே ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கே ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கேங்கிறதே நீங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இமோஷனை வந்து இமோஷன் மேல நீங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஹோல்டா இருக்கீங்கிறதோட வெளிப்பாடு தான் அது ஒரு கியூரியஸ் இப்போ நீங்க அதை வந்து எப்படி இப்போ ஒரு ஒரு அதை வந்து எப்படி ரீஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னா வுட் யூ பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஹியர் இட் அவுட் சொல்லுங்க சிஸ்டர் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டியா எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஃபீல் ஆகுறதுக்காக வேண்டி இது பண்றதுக்காக வேண்டி ஒரு பிரச்சனைக்காக வேண்டி நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஃபார்ச்சுனேட்லி யூஆர் இன் லைஃப் வேர் உங்களுக்கு தேவையானது இருக்கு லைஃப் சிம்பிளா இருக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ பெரிய நீட் இல்லை ஸோ செயல்படுறதுக்கான தேவையும் இல்லை இப்போ இந்த பிளேஸ்ல பிகம் கியூரியஸ் இப்போ உங்களுக்கு எதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அது என்ன கொடுக்கும் மன நிறைவை கொடுக்குமா உங்களுக்கு அதை கொடுக்குமா இதை கொடுக்குமான்ற மோட்டிவேஷன் இனிமே உங்களுக்கு வேலை செய்யாது பட் உங்களுக்கா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து என்ன மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு எதுல வந்து உங்களுக்கு கியூரியாசிட்டி இருக்கு இப்ப திருப்பி நீங்க வந்து அதனால எனக்கு என்ன ஆக போகுது அதனால எனக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னா நீங்க உங்களை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய தேவையும் இல்ல அது இல்லைன்றதும் உங்களுக்கு புரியுது சோ இப்ப வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்க இப்போ உங்களோட எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் அப் டு யூ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் தடுமாறுவாங்க நிறைய பேர் தடுமாறுவோம் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியே பஞ்சத்துக்கு பாட்டு பாடி பாடி பழகினதுனால டக்குன்னு எதுவுமே இல்லைன்னு நம்மள அதுல இருந்து வெளியே தூக்கி போட்டா கூட நம்மளுக்கு நாளைக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியாது நம்மளோட ஐடென்டிட்டியே இந்த 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 பிரச்சனைகளோடய இருக்கிறதுனால பிரச்சனை எல்லாம் டக்குன்னு ஒரு நாள் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்றதே தெரியாது ஆனா அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் இதுக்காக அதை பண்ணணும் அதுக்காக இது பண்ணணுங்கிற மாதிரி இல்லாம இப்போ வி ஆர் பிகமிங் கோ கிரியேட்டர்ஸ் கோ கிரியேட்டர்னா என்ன இப்ப நம்ம வந்து நாமளா ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணலாம் அது எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உங்க வீட்டுக்கு வேணும் உங்க குடும்பத்துல எப்படி வேணும் உங்க சமுதாயத்துல எப்படி வேணும் ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு ஒரு அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி நம்ம வந்து அவுட் கம் அதாவது பலனுக்காக பண்ண போறது இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பண்ண போறது இல்லை கட்டாயத்துக்காக பண்ண போறது இல்லை ஆனா பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த சூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நம்மளுக்கு இருக்கு அதை நீங்க கட்டாயம் யூஸ் பண்ணியே பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அது உங்க சாய்ஸ் உங்க விருப்பம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் இப்படியே நீங்க வந்து ரிலாக்ஸ்டா ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே போர்டம் வந்தாலும் ஓகே அதுவும் இருந்தா இருந்துட்டு போகுது அப்படின்ட்டு நீங்க அதையும் கேஷுவலா எடுத்துட்டு சும்மா இருந்தீங்கனாலும் ஓகே உங்களுக்கு அந்த தேவை இல்லைன்னு பட் இஃப் ஐ வேர் யூ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா இவ்வளோ நாள் அதுக்காக இதுக்காக இதுக்காக எல்லாம் பண்ணோம்ல இப்போ நம்ம சுயமா சிந்திப்போம் நம்மளுக்கா என்ன கிரியேட் பண்ணணும்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி உங்க உங்களோட டெண்டன்சி வந்து கியூரியாசிட்டியா மாறுச்சு அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை அழகா கிரியேட் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ அந்த ப்ரெஷரும் இல்லை பலன் மேலேயும் ஒரு இது இல்லை அட் த சேம் டைம் இப்போதான் வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் கஷ்டமானதும் கூட அதுக்கு பேர் வந்து இப்போ வந்து நம்ம செல்ஃப் அட்டோனமஸ் அதாவது நம்ம யாரோ எத்தோ எதையோ சொன்னதுனால சொன்னதுனால இவ்வளோ நாள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ யாருமே சொல்லலை எதுவுமே சொல்ல போறது இல்லை யாருமே எதுவுமே எதிர்பார்க்கல நம்மகிட்ட ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன் என் லைஃப்ல என்ன பண்ணலான்னு எனக்கு தோணுதோ அதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி நீங்க உங்களுடைய அந்த உங்களோட லைஃப் எனர்ஜி உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே சாய்ஸ் தான் 
நீங்க வேண்டாம் இல்ல இப்படியே இருக்கிறதே எனக்கு நிறைவா இருக்குன்னா தாராளமா இருங்க சோ வாட் அது உங்களுடைய முடிவு அது உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுதா ஜெயசித்ரா வாஸ் அட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஓகே சிஸ்டம் ஓகே ஸோ உங்களோட முடிவு என்ன நீங்க வந்து இது பண்ணிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி தோணுது சரி அப்படி போங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோணும் பொழுது என்ன இது பண்ணணுமோ பண்ணுங்க கிரேட் ஓகே கிருஷ்ணன் அடங்குது நீங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் ஸ்டக் ஆயிருப்பீங்க ப்ரோக்ராமு பிளீவ் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நாம் அட்ரஸ் பண்ணி அகத்தை வந்து சீரம் சேர்த்த புறத்தில் வெட்டிங்கிறாங்க சக்ஸஸ் ஆகாதப்போ இப்போ நம்ம மனசு அதில் போகுது இல்லைங்க இல்லை அது நம்ம வந்து அதாவது நம்ம மனசுலே ரெண்டு பகுதி இருக்கு கிருஷ்ணன் ஐயா அதாவது ஒரு பகுதி தானா வேலை செய்யறது ஒரு பகுதி நாம இயக்க வேண்டிய வேலை இருக்கு அதாவது நம்ம பிளான் பண்றோம் திங்க் பண்றோம் நம்ம கான்ஃபிட் மைண்ட் வச்சு தானே பண்றோம் ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் டிசைட் பண்றோம் அதெல்லாம் இல்லையா ஸோ ஒரு பகுதி தானா நடக்குது அகம் அப்படிங்கறது வந்து என்னன்னா எதெல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷனா நடக்குதோ அதெல்லாம் அகம் அதாவது ஏதோ ஒன்னு நடக்குது அப்போ எனக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி மனசுல தோணுது இல்லையா ரியாக்ஷனா என்னென்ன அதாவது ஏதோ ஒரு விளைவா என்னென்னலாம் உள்ள வருதோ அது எல்லாமே அகம் இப்ப நாம செய்ய வேண்டியது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கறது முடிவுங்கிறது ரியாக்ஷனா ஆமா அதே மாதிரி ஒரு பிளான் பண்றது நம்ம நம்ம எடுக்கணுமா அது ரியாக்ஷனா முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய அந்த அந்த பகுதி இருக்கு இன்னொன்னு வந்து தானா ஒரு விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த தானா நடந்துட்டு அந்த ரிசல்ட் என்னன்னா நடக்குதோ அதனுடைய அந்த நிழல் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா அதத்தான் அகம்னு சொல்றோம் ஓகே மனசு ரெண்டு பகுதி இருக்கு அதுல இந்த ரியாக்ஷன்ஸா இருக்கிறது தான் அகம்னு சொல்றோம் இப்போ மனசுல வந்து இந்த திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு பகுதியும் இருக்கு அதுதான் நம்ம ப்ரீஃபிரண்டல் காண்டெக்ட் அந்த நம்ம நம்ம கான்சியஸ் கான்சியஸா நம்ம சில விஷயம் நம்ம செய்யணும் சோ இப்போ இந்த ஏரியால நம்ம எப்படி முடிவுகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு நாலு வாட்டி நான் தோத்து போயிட்டேன் நாலு வாட்டி பிஸ்னஸ்ல எனக்கு வந்து தோல்வி வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ணாலுமே இப்படிதான் ஆகுது எனக்கு யாருமே வந்து ஒரு நம்பிக்கையா ஒரு ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்க எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எப்பயுமே லாஸ் தான் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த முடிவு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு எப்பயுமே எனக்கு தோல்வி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப புதுசா ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்க எங்க இருந்து அந்த முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா ஆல்ரெடி தோத்து போ போறோன்றதே ஒரு முன்முடிவா வச்சுக்கிட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும் 
அப்போ அந்த இடத்துலதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ வந்து சி ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கிறத எப்படி எடுக்கிற ஓப்பன் மைண்டடா எடுக்கிறியா ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டியோட எடுக்கிறமா இல்ல ஆல்ரெடி இவ்வளவு இப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து முடிவு எடுக்கிறமா அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து இப்ப இந்த கோச்சிங்ல கூட என்னன்னா இந்த இந்த தானா இயங்குற பகுதிய வந்து நம்ம வந்து இயக்குறதுக்கு டியூன் பண்றதுக்கு பண்றது கிடையாது ஆனா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இன்கொயரி பண்ணும் பொழுது ஓ நம்ம அதனாலதான் இப்படி இந்த இது கூட நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோமா அதுவே கூட தேவையில்ல அப்ப இப்படி பண்ணிருந்திருக்கலாம்ல அப்படி பண்ணிருந்திருக்கலாம்லன்னு நம்மளுடைய அந்த திங்கிங் வந்து கிளாரிட்டி ஆகுது அகத்துல செய்யற வேலை கிடையாது இது புற புறம் சார்ந்த வேலை இது ஏன்னா புறத்துக்காக தான் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பங்கன நம்ம யூஸ் பண்றோம் புறத்துக்கான மனசினுடைய பகுதி நாம செயல்படுத்த வேண்டிய அந்த பகுதி வந்து அந்த ஒரு சின்ன பகுதி புறத்துக்காக வேண்டி செயல்படுத்துறது அதுலதான் நம்ம கிளாரிஃபை பண்றோம் நீங்க வந்து இத ஏன் இதை வந்து இப்படி பாக்குறேன் இப்படி பாக்குறோம் இது எதனால பாக்குறோம் இது யார் சொல்லி இப்படி பாக்குறோம் அமையுது <laughs> 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 ஒரு என்ன கேக்குறாங்கன்னா நம்ம திங்கிங் பார்ட்ல தான் நம்ம நம்ம வந்து இது பண்றோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே நம்மளுடைய இது அப்படின்னா சி எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நேச்சுரலா இயற்கையா வரக்கூடிய தாட்டை வச்சு சொன்னது கிடையாது நம்ம எந்த தாட்டுக்கு உயிர் கொடுத்து அதை திங்கிங்கா மாத்தி நம்ம அதை வந்து ஒரு முடிவு எடுத்து அதை செயலாக்கி நம்ம முயற்சி பண்றோமோ எதுக்கு நம்ம வடிவம் கொடுக்குறோமோ அதுதான் உண்மையாகும் அப்போ அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும் இப்ப போர் அடிக்குது அப்படிங்கறது இருக்கும் பொழுது சரி ஓகே அது அப்படியே இருந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்றுக்கிறதோட இருக்கும் பொழுது சரி அவங்க வந்து என்னமா திங்க் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் பொழுது அவங்க எப்படி திங்க் பண்றாங்க ஓகே வாழ்க்கை எப்படியே போட்டும் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு போகும்போது அதுக்கு டிராவல் பண்ணும் பொழுது அந்த எண்ணத்தை திங்கிங்கா மாத்தும் பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வந்து இருக்கும் சோ இதுதான் அந்த எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படிங்கறது வந்து இப்ப சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஒரு தப்பான எண்ணமோ ஒரு பயமான ஒரு எண்ணமோ 
ஒரு உணர்வோ இல்ல வந்து யாரையோ பத்தி ஒரு அசிங்கமான ஒரு ஏதோ ஒரு தாட்டு டக்குன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அது அதனால நம்மளுக்கு ஏதோ கெடுதி வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது நம்மளுக்கு தாட்டு வந்து தானா வர்றது பட் எந்த தாட்டுக்கு உயிர் கொடுத்து நம்ம அதை திங்கிங்கா மாத்தி முடிவெடுத்து செயல்படுத்துறோமோ அது மாதிரி வாழ்க்கை வரும் சோ அதுதான் எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது இப்போ கிருஷ்ணன் ஐயாவுடைய கேள்வியில அந்த திங்கிங் இருக்கு இல்லையா நம்ம நம்ம என்ன மாதிரி யோசிச்சு என்ன முடிவெடுத்து எதுக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்கிறோமோ எதை செயலாக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸ் வரும் சோ இப்ப நம்ம எதை வந்து திங்கிங் இப்ப வந்து நம்ம அதனாலதான் வந்து இப்ப நம்ம எப்ப பாரு நம்ம தோத்துட்டே இருக்கோம் எப்ப பாரு ஃபெயிலியர் ஆயிட்டே இருக்குது ஃபெயிலியர் ஆயிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத சி ஃபெயிலியருங்கிறது பாஸ்ட் அது அது ஒரு முடிஞ்சது இப்போ அதுலேருந்து அதனால நான் அதே மாதிரியே யோசிச்சுட்டு முடிவெடுத்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது மாதிரி தான் நான் நடக்கும் ஸோ அகத்த மாத்துறது கிடையாது அது புறத்துக்கு தேவையான விஷயத்த பார்க்கக்கூடிய பார்வை எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ அது நம்மளுடைய பொறுப்பு தான் அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியறத நம்மளா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் தெரியாதத யார் மூலமாவது ஒரு ஒரு ஹெல்ப்போட நம்ம வந்து அதை கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் ஓகே இப்ப சொல்லுங்க கிருஷ்ணன் சார் உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததா புரிஞ்சதுங்க இப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நீங்க இதை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படிதான் வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி வெற்றிக்காக வேண்டி இதை நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியோ அல்லது உங்க மனசுல இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் வராமல் பயப்படாம இருக்கணுங்கிற மாதிரி எதையாவது சொன்னாங்கன்னா அது தப்பு அக அது வந்து அகத்தை வந்து நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்குங்கிறதையும் நம்மளால வந்து யூகிக்க முடியாது ஆனா வெற்றி நோக்கி தான் நம்ம பயணிக்கணும் அதுக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் சிந்திக்க கூடியது நம்ம பொறுப்பானா கண்டிப்பா நம்ம பொறுப்பு எதை எடுத்துக்கணும் எப்படி சிந்திக்கணும் எப்படி முடிவெடுக்கணும் எப்படி செயல்படுத்தணும் செயல்படுத்தினாதான் அதுக்கான விளைவுகள் இருக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இதுங்க மேடம் இந்த கிரேட் இன்சைட் கிடைச்சது எனக்கு எனக்கு இது வந்து ஒரு சக்சஸ்க்கு ஒரு கிரேட் இன்சைட் கிடைச்சது நான் வந்து அப்ளை பண்ண சக்சஸ் கிடைச்சதுன்னா அது வந்து தானாத்தான் வருங்க அதை நாம் கண்டுபிடிச்சு முடிவு இருக்கணும் இல்லைங்களா சரி கிரேட் இன்சைட் எங்க கிடைச்சிச்சு யாருக்கு கிடைச்சிச்சு இப்ப இவரே சொல்றாரு இது தன்னுடைய மனதை அது காமிச்சு கொடுத்தது மனசு வந்து அமைதியா இருக்கும் போது என்ன இந்த தையல் மிஷின் கண்டுபிடிச்சாரு இல்லைங்க அவருக்கு வந்து அது ஒரு டவுட் ரொம்ப நாளாக இருந்ததுங்களாமா அப்போ டவுட் இருந்தப்போ ந நைட்டு தூங்கிட்டாராமா அதே திங்கிங்கில் இருந்துட்டார் தூங்கிட்டார் அப்போ வந்து ஒரு காட்டு வாசி அவரை கடத்திட்டு போன மாதிரியும் அவர் கண்ணுக்கிட்ட அந்த வேல் எடுத்து குத்தியில் அந்த அதனுடைய டிப்பில் வந்து ஓல்ஸ் இருந்தது அதில் இருந்து அப்போவே எழுந்திரிச்சு உட்காந்தார் அந்த இன்சைட்டை வச்சு தான் அவர் அந்த மிஷின் கண்டுபிடிச்சாருங்கிறாங்க அது கரெக்டாங்க அது கரெக்டு அது உண்மை அவருக்கு வந்து இப்போ நம்ம டோட்டல் மைண்டு கிட்ட சரண்டர் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியாவா வரலாம் ஒரு நபரா வரலாம் ஒரு வாய்ப்பா வரலாம் ஆனா அதை எடுத்து அதுக்கு உயிர் கொடுத்து செயல்படுத்த வேண்டியது நம்ம நம்ம பொறுப்பு இப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு எங்கேருந்தோ வந்து விழுகணும் பழம் வந்து தலையில விழுகணும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணுமானா கிடையாது ஆனா அந்த மாதிரி இன்சைட்ஸ் வருமானா நம்ம நம்ம ஆள் மனசுலேருந்து பிரபஞ்ச மனசுலேருந்து நம்மளுக்கு வ வருமானா வரும் ஐடியாஸ் வரும் ஏன்னா ஐடியாஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு ஐடியாஸ் வந்துட்டு தானே இருக்கு கிருஷ்ணன் அவங்களுக்கும் ஐடியாஸ் வந்துட்டு தானே இருக்கு இன்சைட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு அமானுஷ்யமா நீங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக்லாம் எடுத்துக்க தேவையில்லை நம்ம ஒரு விஷயத்த இப்போ நம்மளுக்கே ஒன்று வந்து இப்போ இன்சைட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப ஐயா வந்து சொல்ற வரைக்கும் நாம தானே அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நாம தானே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு தானே நம்ம நினைச்சோம் இப்ப தாட்டும் திங்கிங்கும் வேற வேற அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது நம்மளுக்கே அது நடக்கும் பொழுது ஆமால அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம உள்ள பாக்குறோம்ல அதுதான் இன்சைட் உள் உள்ள வந்து அதை பாத்துடுறோம் நம்ம அந்த தர்ஷன் கிடைக்குது 
சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த லைட் பல்ப் எரிகிற மொமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கும் இல்லையா சோ அவ்வளவுதான் அது இன்சைட்ஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அது என்னன்றதே புரியாம இருக்கும் அப்புறம் ஒரு மொமெண்ட்ல ஓ இதுதான் இப்படிதான் ரெண்டு மூணு விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணும் போது அந்த பல்ப் எரியும் சோ கோச்சிங்லயும் அப்படிதான் வந்து நம்ம நம்ம வந்து தெரியாத புதுசா எதையோ சொல்றது இல்ல ஆனா சில சில விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓ இதனாலதான் இப்படி பண்ணிருக்கேன்ல அப்போ அது தேவையில்லைல ஓ இதனாலதான் இது பண்ணணும்ல அப்ப நான் போய் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நம்மளுக்கா சுயமா ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம யாராவது சொல்லி நம்ம பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுதான் இன்சைட்ஸ் பட் இன்டூஷனை நம்பி நம்மளுக்கு அந்த அமானுஷமா அந்த விஷயத்த எல்லாம் நம்பி நம்ம இருக்கணுமானா இல்லை ஆஹ் அது நம்ம நம்ம கரெக்டா இந்த ஃப்ளோல போயிட்டு நம்மளால முடியறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நேச்சுரலா விஷயங்கள் வந்து ஓபன் அப் ஆகும் கிருஷ்ணன் ஓகே கிருஷ்ணன் இருக்கீங்களா இருக்குங்க மேடம் நீங்க பண்ணிட்டீங்க புரிஞ்சதுங்க மேடம் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற விஷயமே உங்களுடைய அந்த டோட்டல் மைண்டே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு 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 ட்ரெஷர் ஐலாண்டு அது ஒரு ஒரு நிறைய விஷயங்கள் அங்க இருக்கு அதனால அது எப்போ எப்படி எங்க வந்து வரணுங்கிறத நம்ம டிக்டேட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஆர்டர் பண்ண வேண்டாம் ஆனா இப்போ கண்ணுக்கு தெரியறத மட்டும் நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டே போங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அழகா வந்து வரும் அதை நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் பட் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஓ நமக்கு ஏதோ அமானுஷமா ஒண்ணு நடக்கணும் நம்மளுக்கு இது நடக்கணும் அது நடக்கணும் ட்ரீம்ல இது வரணும் அது வரணும்னு வெயிட் வெயிட்டிங்ல போடாதீங்க உங்க கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதை நீங்க செய்ய முடியறத செஞ்சு செஞ்சிருங்க அப்பதான் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்மளுக்கு ரிவீல் ஆகும் ஓகே மகேஸ்வரன் சொல்லுங்க மேம் ஒரு ரெண்டு விஷயம் இப்போ அவர் சொன்ன தாட்டை பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன் அடிக்கடி ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்க நைட்டு படுக்கும்போது தான் ஷீ கெட் லாட் ஆஃப் தாட்ஸு ஒரு ஒரு விஷயமான ஐடியாஸு அது இதுன்னு வருதுன்றாங்க அது எப்படி பாசிபிள்னு தெரில அடிக்கடி சொல்கிறாங்க ஒரு மார்னிங் ஒரு ப்ராடக்ட் ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா கூட அது நைட்டில் அவங்களுக்கு ஐடியா வருது அது ஓகே இது இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பட் அது ஆல் ஆஃப் சட்டன் கனெக்ஷனே இல்லாமல் இருக்குது அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தேடணும்னா கூட இந்த விஷயத்தை தேடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நைட்டு டக்குன்னு எனக்கு மிட் நைட்டில் வருது யோசனை வருது அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது கிடைக்காத பொருள் டக்குன்னு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ சம்திங் வாட் இஸ் அட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ்ன்னு எனக்கு தெரியல இஸ் அட் சம்திங் டோட்டல் மைண்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் அது கிடையாது அது ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் இப்போ ரோட்டில் வந்து இந்த எல்லோ கார் இதுன்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம மனசில் வந்து இப்போ நம்ம ரோட்டில் போகும்போது நம்ம நம்ம வந்து we have selective attention so namakku enna ipo ninga vandu poi yellow car vandu paaka aaraminga appdi sonna idu varaikku ungalku ninga adha paathe irukka matinga gavanichirukka matinga paathirukku ana gavanichirukka matta ipo na yellow car nu sonna perugu unga automatically unga mind unga ungaloda senses ellame adu adu orient aidum adha theda aarambikkum appo sooner or later ninga paaka aarambipinga mudhala onnu paapinga rendu paapinga appra paatha வத 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 வதன்னு நிறைய எல்லோ காரா கண்ணுல தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்ப எல்லோ காரே முதல்ல இல்லையா அப்படின்னா இருந்துட்டு இருந்தது நமக்கு அதை பார்க்கணுங்கிற தேவை இல்லாம இருந்தது இப்ப நான் இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஃபீட கொடுத்து ஒரு டெசிஷன் கொடுத்து ஒரு ஃபில்டர் போட்ட உடனே அதை போய் தேடுது ஓகே அது ஒரு கீவேர்டு மாதிரி இப்போ கூகுளில் ஒரு கீவேர்டு போட்டால் அதுக்கான விஷயத்த ரிட்ரீவ் பண்ணுது இல்லை அந்த மாதிரி இப்போ மற்ற விஷயம் இல்லையா இது முன்னாடி இல்லையான்னா எப்பயுமே தான் இருந்திருக்கு நமக்கு வேணுங்கிறத இது பண்றோம் ரிட்ரீவ் பண்றோம் இப்ப அதே மாதிரி இப்ப உங்க இப்ப வந்து நம்ம படுக்க போகும்போது ஏதாவது அதனாலதான் வந்து அன்னன்னைக்கு விஷயத்த இப்ப கணக்கு வழக்கு பாக்குற மாதிரி உறவுகள் கூட உறவுகளுக்குள்ள கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்பப்ப அன்னன்னைக்கு உள்ளத சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ட்ராக் ஆன் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டாங்க சோ இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ரீ ஆக்குபைடா நம்ம போய் படுத்தோம்னா நம்ம மனசு வந்து என்னன்னா அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை அதை போய் உள்ள போய் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தேடிட்டே இருக்கும் சோ நம்ம அது இப்ப அது வந்து ஆச்சரியமா அப்படிங்கறது இல்லை இப்ப உங்களுக்கு வந்து இப்ப காலையில எந்திரிச்சு ஓ இப்படி தோணுது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஐடியா பாப்பப் ஆகும் பொழுது சரி ஓகே நீங்க போய் அதை பண்றீங்க 
இப்ப அதே இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ்டா கூட இருக்கலாம் காலையில எந்திரிக்கும் போது சோ இப்ப பகவத் பாதையில வந்து என்ன சொல்றோம்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப பெருசா இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் இருக்கான்னா இருக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு நீங்க ஒண்ணு ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் தேவைப்படுது அது 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 உங்களுக்கு ஷுவர் ஆனாதான் நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படி ஏதோ ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்ப நீங்க போய் நைட்டு படுக்கும் போது இந்த இதை திங்க் பண்ணிட்டு படுக்குறீங்கன்னா காலையில உங்களுக்கு கட்டாயமா அது வரும் அப்படின்னா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து அப்படி பண்ணணும்னா நீங்க பண்ணலாம் அது சில சமயம் வரும் சில சமயம் வராது சோ நம்ம வந்து பகவத் பாதையோட டிஸ்டிங்ஷனா என்னன்னா நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பட் நம்மளோட ஸ்கோப்ல இருக்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு டீல் பண்ணாலே நம்ம அமோகமா நல்லா இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி அமானுஷிய விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம நம்ம நல்லா வாழணுமானா அப்படி ஒண்ணும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த புரிதல் பட் இப்ப நீங்க ஆப்வியஸா நம்ம எதை ப்ரீஆக்குபைடா இருக்கிறோமோ அது உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சோ ஒரு விதத்துல அது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு காமிச்சிருச்சுன்னா ரிலீஃப் ரிலீஃபா இருக்கும் இல்ல அது காமிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்தது சார்ட் அவுட் பண்ண முடியாத விஷயமா இருந்தா நீங்க ப்ரீஆக்குபைடாவே இருப்பீங்க வர்றது இது எல்லாமே அன்கான்சியஸ் பார்ட் அன்கான்சியஸ் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல அவங்களுக்கு தெரியுதுல்ல சோ அவங்க அதை விட மாட்டாங்க அவங்க வந்து போய் படுக்கும் போது எதையாவது ஒண்ணு வந்து கேட்டுட்டு அப்படி இது பண்ணிட்டு படுப்பாங்க சோ உங்களுக்கு அது அது சி ஆஸ் லாங் அஸ் காலையில எனக்கு ஆன்சர் கடைச்சே ஆகணும் இல்லன்னா கடுப்பாயிடுவேன்னு இல்லாம இருந்தா யூ கேன் அந்த மாதிரி இல்ல நீங்க அது வருதா வரல சி மைண்ட்ல இருந்து தான் எல்லாமே வருது எல்லாமே நம்ம நம்மளுடைய அந்த யூனிவர்சல் மைண்டு நம்மளோட அன்கான்சியஸ் மைண்டு டோட்டல் மைண்டு இதுல இருந்து தான் வருது ஆனா போகாத ஊருக்கு வழி சொல்லிட்டு அதுக்கு மெத்தடாலஜி சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி வருது ஒரு வாட்டி வரல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுல அதெல்லாம் ஒரு ஆரம்ப கால ஒரு விஷயம் நீங்க அது அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் பட் அது அது டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அதுதான் அதோடைய ட்ரிக்கியான விஷயம் மகேஸ்வரன் வந்து யோசிச்சு ஒரு முடிவு எடுத்து அவருக்கு என்ன கரெக்டுன்ற ஒரு லாஜிக்கோட போனார்னா ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால அவரால் அதை சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இப்ப ஏதோ ஒன்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்கலாம்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம் அதை ஒரு ஐடியாவா எடுத்துக்கலாம்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அதுக்கு இடம் கொடுக்கறது நம்ம தாங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு வேண்டாம்னா நீங்க டிரா பண்ணிடலாம் தைரியமா இந்த மாதிரி போறவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள்ல என்ன பழகிடுவாங்கன்னா ஒரு ஆப்ளிகேட்டடா ஃபீல் பண்ணிருவாங்க என்னெல்லாம் வருது அதெல்லாம் செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய அந்த நம்ம பவர் ஆஃப் சாய்ஸ் நம்ம நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறதே இல்லாத மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா அதுதான் சுதந்திரம் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான விஷயங்களை விட எனக்கு தேவையா இப்போ ஐயா வந்து அவ்வளவு பிளிஸ் கான்சியஸ் இருந்தது உணரும்பொழுது <laughs> 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 அந்த நிறைய இப்ப நான் ரீசெண்டா ஒரு ஷோ பார்த்தேன் அதுல வந்து நிறைய யங் லேடிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு ட்ரீம் வேர்ல்டு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க ஸோ அது ஒரு ஷோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீம் வேர்ல்டுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச உலகத்தை அவங்களே ஒரு கனவு மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே உள்ள போற மாதிரி அவங்க ஹாப்பினஸா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் போடுற மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தெரி சம்திங் லைக் அந்த அந்த சைல்டு பிஹேவியர் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த குழந்தைங்க ஆசைப்பட்டது வந்து ரியாலிட்டியில் நடக்க முடியாதது கனவுல பண்ணி பார்க்கும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ரீசன்ட் ஷோல பார்த்தேன் ஐ திங்க் அந்த மோர் நம்பர் ஆஃப் லேடிஸ் அது ஜென்ஸ் இல்லை நிறைய எங்கள் லேடிஸ் மேரீட் ஆனவங்க ஐ திங்க் தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட 
தே ஆர் ஹேவிங் தட் அந்த ஒரு இது இருக்குன்றாங்க அது இட்ஸ் இது ப்ராப்ளம் ஆகுமா அவங்களுக்கு இல்லை அது வந்து அது அவங்க ஹேபிச்சுவலாக வச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறது அந்த டைமில் அவங்க ஹாப்பினஸாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஐ ரியலி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து ஒரு ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் பண்ணுறாங்களா இல்லை உண்மையிலே இது வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதுன்ற அவங்க நம்புகிறாங்களா இஸ் இட் கோயிண்ட் பி சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் எனது அது மகேஸ்வரனையே இந்த அளவுக்கு பாதிக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்ல இல்ல என் ஒய்ஃப் கூட அடிக்கடி சொன்னாங்க மீன்ஸ் அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்க ரெண்டு பேர் பாக்கும்போது ஈவன் ஐ ஆல்சோ யூஸ் டு ஹேவ் தட் ட்ரீம் வேர்ல்டு எனக்கு பிடிச்ச இடத்துல நான் இருப்பேன் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் பண்ணிப்பேன் கனவுல பண்ணிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுனால எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா இருக்கு ஆல் க்ரோன் அப் ஏன் பட் அந்த ஒரு இது ஏன் இன்னும் வச்சிருக்கீங்க அந்த குழந்தைங்க ஆமா குழந்தைங்க டாய்ஸ் டாய்ஸ் விருப்பப்பட்டது வாங்க முடியலனா இப்ப எனக்கு சின்ன வயசுல எங்க அப்பா ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலன்னா சோ அந்த டாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதை நான் வச்சு விளையாடுற மாதிரி எல்லாம் நைட்டு கனவு கண்டு சோ அது சைல்டு அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளால வாங்க முடியலன்னா விட்டுட்டு போயிடுவோம் அவ்வளவுதான் இல்ல அது அந்த மாதிரி ஈஸியா இருக்காது இப்போ இந்த இந்த கற்பனைங்கிறதே எங்க வருது அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு இடத்துல வருது ஒண்ணு இப்போ நம்ம இப்ப ரைட் பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க வந்து பறவைய பார்த்தாங்க நம்மளும் ஏன் பறக்க கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு அவங்களுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி பண அப்போ வந்து நம்ம பறக்கிறத பத்தி எல்லாம் சொன்னா அது அவங்க பைத்தியகார்த்தனம்னு நினைக்கிற ஒரு காலகட்டம் ஆனா அவங்களால அந்த அத ஏதோ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இமேஜினேஷனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அது பின்னாடி போகணுங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ப்ரொஜெக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் விஷயங்கள் தான் வந்து கற்பனையில் வரும் இப்போ ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்களை வந்து திருப்பி திருப்பி மனசை அசை போடுது இல்லையா அது மாதிரி ஃபியூச்சரை பற்றின ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தான் வந்து இமேஜினேஷன் ஓகே இப்போது இந்த பழச பத்தி பேசுறதும் நிகழ்காலத்துல இல்ல இந்த இமேஜினேஷனுமே நிகழ்காலத்துல இல்ல இப்ப நம்ம இந்த புரிதல்ல வந்து நிகழ்காலம் தான் உண்மையிலே பவர்ஃபுல் அப்படிங்கறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ரைட் பிரதர்ஸுமே பறந்தா நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குமேன்னு உட்காந்து கனவு கண்டுகிட்டே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வருது அப்புறம் அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு இப்போ என்ன செயல் பண்ணணும் அந்த இதை நோக்கி அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு அது உண்மை மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ உள்ளதுல வந்து அவங்க இறங்கி செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிகழ்காலத்துல இருந்து அதை வந்து அவங்க வந்து இது பண்றாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த இமேஜினேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு விஷன் மாதிரி ஆயிடுது அது அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா வரப்போற ஒரு விஷயங்கிறத இவங்க அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா தே ஸ்டார்ட் புட்டிங் தேர் டைம் எஃபர்ட் ஆஸ் தோ you know they believed in it and adu adu vandu effort poda aarambikkranga adu vera vidamana oru vishayam adu vision ipo nariya samayam nammalku andalukku la vision kuda illama irukalam but adu vandu vera ipo inda karpanaya irukiradhu vandu unnoru edathila eppadi payanpadudhu nariya psychological problems varradhukku eppadi payanpadudhu appadina ரியாலிட்டி வந்து கொடுமையானதாகவோ ரியாலிட்டி வந்து அதாவது யதார்த்தம் வந்து ரொம்ப வலிமிக்கதா இருக்கும் பொழுது ஒன்லி ஆப்ஷன் நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம என்ன வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து கோட்டை கட்டலாம் நம்ம ராணியா இருக்கலாம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் யார் கூட வேணாலும் இருக்கலாம் என் யார வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா அது யாரோட பர்மிஷன் தேவையில்லை யாருடைய கோஆப்ரேஷன் தேவையில்லை யாருடைய ஒரு எதுவுமே தேவையில்லை இல்லையா எஃபர்ட் எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ மற்றவங்களோ மற்றவங்களையும் நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வளர்ச்சி நம்மளுடைய விருப்பத்தையும் எப்படி வேணாலும் யதார்த்தத்துக்கு முரண்பாடா இருந்தா கூட அது நம்மளுக்கா ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் இப்ப நம்ம எல்லாருமே அதை ஒரு விதத்துல ஒரு ஒரு டிகிரியில பண்ணிட்டுதே தான் இருப்போம் அதனாலதான் உங்களோட யூனிவர்ஸ் வேற என்னோட யூனிவர்ஸ் வேற எல்லாரும் ஒவ்வொரு அவரு நம்மளுடைய அத மனசு இது பண்றத வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ ரொம்ப வலிமிக்க அந்த யதார்த்தத்தோட இருக்கவே முடியலங்கும் போது சி இப்ப இந்த இமேஜினேஷன்ல இதெல்லாம் பண்ண முடியுதுங்கும் போது அது ஒரு ஒரு திருப்தியை கொடுக்குது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இல்ல ஆனா இப்ப நம்ம கா கற்பனையில காஃபி குடிச்சா காஃபி குடிச்ச மாதிரி ஆகுமா தலைவலி போகுமா இப்ப காஃபி குடிச்சா தலைவலி போகுதுன்னு இருக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கற்பனையில காஃபி குடிச்சா ஆகுமா சோ அப்படியே ஒரு வாட்டி ஃபீல் பண்ணா கூட நம்ம நம்ம அப்படியே நம்ம கோஸ்டாட்டா ஆயிடும் ஆயிடுவோம் இப்ப நம்மளோட பாடி தான் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரே டூல் 
அப்போ நம்ம அந்த புலன் நுகர்ச்சி மூலமா தான் வந்து எது எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஐசோலேட்டடா அப்படி ஆகும் பொழுது என்ன ஆயிடும்னா அது நாலடைவுல யதார்த்தம் எது கற்பனை எதுன்றதே தெரியாத அளவுக்கு குழம்பி போயிடுவாங்க குழப்பத்துல வந்து அவங்க செய்யற செயல்லாம் அவங்களுக்கு நியாயமானதா இருக்கலாம் பட் மத்தவங்களுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமானதா இருக்கலாம் அப்போ அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் சோ இப்ப நம்ம நம்ம வந்து இப்போ அதுவும் ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா இப்ப இமேஜினேஷனுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு அதனாலதான் அது அது வந்து கோப்பிங் மெக்கானிசமா நம்ம நம்ம சைல்டுஹுட்ல இப்ப நீங்க கூட சொன்னீங்களோ ஒரு டாய் கிடைக்கலன்னா நம்ம அதை வச்சு விளையாடுற மாதிரி ஃபேண்டசைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணிடுறோம் பட் குரோன் அப் ஆகும் பொழுது அது நம்மளுக்கு பத்த மாட்டேங்குதுங்கும் போது ரியாலிட்டியை நோக்கி போயிடுறோம் அதுதான் அந்த சைல்டு மைண்ட் செட்ல இருந்து அடல்ட் மைண்ட் செட்க்கு போறது ஆனா சில பேர் தே ஆர் நாட் ரெடி ஃபார் தட் தே வில் ஸ்டில் டூ தட் அப்படி இன்னொரு அதை வந்து நம்ம ஹார்டாவும் சொல்ல தேவையில்லை இன்னொரு இடத்துல வந்து அந்த இமேஜினேஷன் வந்து எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு இப்ப நம்ம சில விஷயங்களை இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்களே இப்ப நம்மளால ஆஹ் இப்போ ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நம்மள இப்ப பண்ணவே முடியாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் போது இல்ல நீ பண்ற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு ஆரம்ப கால மோட்டிவேஷனல் விஷுவலைசேஷன் வெறுமனையும் அதே மட்டும் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்து போய் அந்த இப்ப ஸ்விம் பண்ற மாதிரி அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இரு பாத்துக்கிட்டே இருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து போய் தண்ணிக்குள்ள போட்டா ட்ரௌன் ஆயிடுவாங்க சோ தட் தட் ஓன்ட் ஹெல்ப் சோ தெர் இஸ் அ பிளேஸ் இப்ப நாங்க தெரப்பி இதுல மொடாலிட்டில இப்ப பாடி வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்கு அவங்களால இப்போ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல பெண்டே பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோமே சோ எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல ஸ்ட்ரெச் பண்ணாம ஆனா அவங்க கம்ப்ளீட்டா பண்ணக்கூடிய மாதிரி அவங்க உடம்பினுடைய ஒரு தன்மை இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அவங்களுக்கு நேச்சுரலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்றாங்கன்னா நம்மளால முடியாது நம்மளுக்கு வளையவே வளையாது அப்படிங்கறதுல இருந்து கொஞ்சம் லூசனா பாவுறாங்க சோ எவ்வளவு வளைய முடியுதோ அவ்வளவுதான் வளைய முடியும் ஆனா அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்கோப்பையும் கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அடுத்த வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூட புஷ் பண்றாங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்றாங்க சோ அது எங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத பொறுத்து தட் குட் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் அஸ் அ டூல் பட் அது தேவையான இல்ல கற்பனையிலே நம்ம காஃபி குடிக்க முடியாதுங்கிறது புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க மூவ் ஆன் ஆயிடுங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அந்த மாதிரி இன்டெலிஜ் பண்றதையும் ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் அது தேவையில்லாத பட் அது வந்து நம்ம வந்து அதை அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு சைல்டிஷ் பிஹேவியரா இருக்கு ஐ மீன் லைக் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரீம் வேர்ல்டுக்குள்ள போறதுன்றது ஒரு ஷார்ட் டைம் ஹாப்பினஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட நீங்க அந்த மத்த லேடிஸ்க்குலாம் என்ன பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல பட் உங்க வரும்போது நீங்க கன்சர்ன்டா இருக்கீங்க அப்படிங்கறது புரியுது முதல்ல வந்து இது சைல்டிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஜட்மெண்டலா உங்களை கிரிட்டிக்கலா சொல்றத வந்து சொல்லாதீங்க ஓகே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விருப்பம் இருக்கு இல்லையா சரி நீ வெளிப்படையா யதார்த்தமா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன தடையா இருக்கு என்ன தடையா இருக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மோஸ்ட்லி சி ரியாலிட்டில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாததுக்கு தானே கற்பனையில இடம் தேடுறோம் அது நியாயமானதா இருந்ததுன்னா வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண அதுக்கு தை ஒரு ஊக்கம் கொடுங்க தைரியம் படுத்துங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இருக்கிறது அது அவங்க இப்ப நம்மளுக்கு வெளிப்படையா நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம இன்ஹிபிஷனும் இல்லாம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த மாதிரி கற்பனை கூட்ட கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை இல்ல மேம் அந்த ஒரு ஒரே ஒரு ஷார்ட் டைம் இது எனக்கு ஒரு தாட் இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு மீன் லைக் ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு பிடிக்காத இன்சிடென்ட் அது வந்து அந்த தாட் திரும்ப திரும்ப வருது ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டாப்ட் இட் ஆல்சோ பட் அது ஏதோ சப்கான்சியஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணதுனால எனக்கு எவ்ரி டே அந்த தாட்ஸ் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன் டேக்கு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் அது வந்துருது பட் ஐ நோ தட் தாட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து வரல அப்படின்னு புரியுது ஐ மீன் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அதுவாக வருது நம்ம திங்கிங் கொடுத்தா தான் உயிர் வரும்ட்டு பட் தெரிஞ்சும் தெரியாமல திரும்ப அதுக்குள்ள போய் அந்த இன்சிடென்ட்லயே உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அது எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு தெரியல ஓகே அது நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் அது உங்களை மீறி தானே வருது அது எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் இருந்துட்டு
Okay. And allow it as long as be my guest. As long okay. as you want to be be my guest in Solirana, the Kumunadi, Adanodia Tundal in Perla, in the Salon Sayavendi, Teve Langra, clear up Purinjo or Murivit. Okay. So other which you think Panavenda, Lemon, other 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 Uh, where, uh, okay, Vijay Anand, Solana. Hi, ma'am. Ah, hi. I'm recent on the side of the channel of YouTube. I'm going to join you. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you importance or importance in life. I'm going to work in a private company. I'm going to do an exam government job. I'm going to do an exam government job. Now, recently, படிக்கணும் தோணுது ஒரு டார்கெட் எடுத்து கொடுத்துட்டு எக்ஸாம் டேட் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு இது படிக்கணும் தோணுது ஆனா நைட்டு நினைப்பேன் காலேஜ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த தோணவே மாட்டேது காலேஜா வேற போய் வேற ஒர்க் வரும் அந்த ஒர்க் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அதான் நான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது வேலைக்கு ஆனா அது 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 முடிச்சுட்டு இந்த டைம் நாளைக்கு பிடிக்கலாம் நாளைக்கு பிடிக்கும் நாளைக்கு பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு டார்கெட் டேட்டே கிட்ட வந்துருச்சு அது எப்படி அந்த இஷ்யூ இந்த மாதிரி இது இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்றது என்ன கொஸ்டின் நாளைக்கு <laughs> ஒரு 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 இது தள்ளி 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 வந்து லாஸ்ட் டார்கெட் டேட்டே வந்துச்சு எக்ஸாம் டேட்டே வந்துருச்சு ஆனால் இது வரைக்கும் என்னால் புக் எடுக்க முடியல புக்கு நான் அதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி புக்கெலாம் வாங்கி வச்சுட்டேன் சரி படிக்கலாம் இந்த வாட்டி முடிச்சு அவனும் கிளியர் பண்ணிடணும் ஆனால் அந்த புக்கும் வாங்கி வச்சுட்டேன் ஆனால் இது வரைக்கும் என்னால் அந்த புக் எடுக்க முடில நானும் ஒரு ஒரு நாள் எடுப்பேன் ஒரு நாள் அடுத்த நாள் வந்து வேறு ஏதாச்சும் வந்துடும் தூக்கு வந்துடும் சரி ஒரு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாலு அணிக்கு பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி கமிட்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஒன்று ஒன்று வந்து 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 போயிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுக்க முடியாமல் போயிட்டு முடியாத <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆனா நமக்கு உண்மையான விருப்பங்களை வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா அதுக்காக என்ன வேணாலும் பணம் ரெடியா இருந்தாதான் அது உண்மையிலே நம்மளுக்கு வேணும்னு அர்த்தம் ஒண்ணு அதுக்கு என்னனாலும் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்குன்னா அதுக்கு தேவையானதை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா உண்மையிலே எனக்கு அது அவ்வளவா முக்கியம் இல்லாத ஒன்னு விஷயம்னு தூக்கி போட்டு வேற ஏதாவது பண்ண போகணும் நீங்க ஒரு முடிவெடுங்க உங்களுக்கு அது வேணுமா இல்ல ஒண்ணு ஒரு ஒரு நேர்மையாகணும் அதாவது நமக்கு இது வேணும் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஐ எம் வில்லிங் டு டூ எனி திங் ஐ எம் வில்லிங் டு பே த காஸ்ட் இப்போ எதுவுமே ஃப்ரீ சாப்பாடே கிடையாது எதுவுமே ஃப்ரீ மீல்ஸ் கிடையாது ஒன்று வேணும்னா ஒன்று நம்ம வி ஹாவ் டு பி வில்லிங் டு பே த ப்ரைஸ் ஸோ இதுக்கு இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இது பண்ணணும் ஸோ ஐ மை வில்லிங் டு டூ அப்படின்னா சி நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி மாரலா ஃபீல் பண்ணாதீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு அது வேணும்னு யார் சொன்னது நீங்க தானே சொன்னீங்க நீ இப்ப வேற உங்களுக்கு அது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேண்டாட்டா வேண்டாம்னு சொல்லலாம் நீங்க உங்களை நீங்களே வந்து போர்ஸ் பண்ணிக்க முடியாதுல்ல 
அதுதான் நீங்க பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஃபோர்சிபிளா எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனா வில்லிங்கா பண்ணலாம் இப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னா உண்மையில என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஐம் வில்லிங் டு டூ ஐம் வில்லிங் டு டூ இட்னு அர்த்தம் அப்படி வில்லிங்னஸ் இல்லை நான் வந்து எனக்கு அது என்னனாலும் நான் செய்யறதுக்கு ரெடியா இல்லை அப்படின்னா அது இன்னும் அது அவ்வளோ முக்கியப்படலைன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டு தான் ஏதாவது ஒண்ணு தான் உண்மையா இருக்க முடியும் இப்போ இது முக்கியமா முக்கியம் இல்லையாங்கிறது உங்க முடிவு அது என் இப்போ எனக்கு அது எனக்கு அது முக்கியம்தான் ஆனா எனக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவை எனக்கு எப்படி அதை பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா அது வேற பிரச்சனை அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆனா நான் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னா நம்ம உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது உங்களுக்கே அது வந்து இன்னும் கிளாரிஃபை ஆகல இல்ல நீங்க வெறும் கற்பனை கோட்டை இது இது இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனா ஐம் நாட் ரெடி டு டூ எனி திங் ஃபார் தட் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நியாயமான <laughs> 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 நியாயமான காரணம் கண்டுபிடிப்பீங்க நியாயம் இல்லாத வெட்டி காரணமும் கண்டுபிடிப்பீங்க அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா முதல்ல இது வேணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணிக்கேன் இந்த டிராமாவே தேவையில்லை தெனாவட்டா இல்ல எனக்கு இது வேண்டாம் இதெல்லாம் நான் பண்ண போறது இல்லை நான் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னா அப்படி டிராப் பண்ணுங்க அப்ப திருப்பி தண்ணி குடிச்சு வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ண மாட்டீங்க நீங்க கரெக்டா நீங்க தண்ணி குடிச்சு வீடு கிளீன் பண்றதெல்லாம் எதுக்காகன்னா இத தள்ளி போடுறதுக்காக சோ நான் என்ன சொல்றேன் தள்ளி போட்டு டிராமா பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருக்காம சின்சியரா அவங்க உங்களுக்கு உண்மையிலே அது வேணுமா வேண்டாமா நம்ம வேண்டும் அதுக்கு ஓகே அப்ப தண்ணி குடிக்க தாட் வந்தா வீடு கிளீன் தண்ணி வேணும்னா குடிச்சுக்கோங்க இப்ப வீடு கிளீன் பண்றது அது வந்துனா உங்களுக்கு என்ன நீங்க என்ன குழந்தையா வீடு கிளீன் பண்றது இப்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இது இம்பார்ட்டன்ட்டா வேலை தான் முக்கியம் பெரிய ஆ தெரியுது இல்ல தெரியுதுங்கற விஷயத்தை நீங்க அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் ஓகே உங்களுக்கு வீடு க்ளீன் பண்றது இப்போதைக்கு இது கூட இதுவும் சம்பந்தமே இல்ல அப்படிங்கும் போதே உங்களுக்கு அது தெரியுது இல்ல அப்போ நான் நீங்க தான் போய் வீடு க்ளீன் பண்ண போறீங்க அப்போ நீங்க வந்து வீடு க்ளீன் பண்றது முக்கியங்கிறதுக்காக வீடு க்ளீன் பண்ண போல உங்களுக்கு இதுல இருந்து நீங்க நீங்க வந்து ஒளிஞ்சு ஹைடன் சீக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க So, ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சு விஜய் ஆனந்து பயப்படுறீங்க வாட் இஸ் கீப்பிங் யூ ஃப்ரம் என்ன ஃபெயில் ஆயிடுவோன்றதுவா இல்ல வாட் இஸ் யுவர் ஒஸ்ட் கேஸ் நிறைய ஏன் வந்து அதை உங்களால எதிர்கொள்ள முடியாம நீங்க ஏன் இப்படி ஒளிஞ்சு விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க வாட் இஸ் ஹோல்டிங் யூ பேக் கெட் ரியல் இல்ல லாஸ்ட்ல படிச்சுக்கலாமே அந்த தாட் போயிடுது லாஸ்ட்ல ஒரு இரு நாள் முன்னாடி எடுத்து படிச்சு பாஸ் பண்ணி இல்லாமே அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறதுக்கு இது ஒர்த் இல்லை கொஞ்சம் எஃபர்ட் கடைசியில் போட்டால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஆமாம் இல்லை அது முக்கியம்தான் அதுதான் லைஃப்பு ஆனால் அங்கே போக மாட்டேது அதுதான் இங்கே பிரச்சனை அது போக மாட்டேங்குதுன்னு இல்லை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அது போகணுமா போக வேண்டாமான்னு ம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யமாக உங்களுக்கு வந்து உள்ளேருந்து ஒரு சக்தி வந்து அதை படிக்க உட்கார வச்சு உங்களுக்கு படிக்க வச்சு உங்களுக்கு உள்ள ஏத்தோம் அப்படின்னு ஒண்ணு எதிர்பார்க்கறீங்கல்ல அது வந்து ரொம்ப ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு ஒரு விஷயம் சரி நான் என்ன சொல்றேன் வேணுங்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு முடிவு அந்த இதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு வேணான்னாலும் வேண்டான்னு தூக்கி போடலாம் வேண்டான்னு தூக்கி போட்டா அதை பத்தி ஒரி பண்ணாதீங்க வேணும்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க உட்காந்து நீங்க தான் படிக்கணும் நீங்க உட்காந்து படி 
வைக்க முடியும்னா தான் அது உங்களுக்கு வேணும்னு அர்த்தம் இல்லைனா யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க இல்லது இது இது இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி யாராவது நல்லா இருக்காங்களா அவங்கள பார்த்து அவங்கள மாதிரி நீங்க ஆனும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல போன வாட்டி எல்லாம் பாதி லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு சரி இந்த வாட்டியும் நம்ம ஓகே செலக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல போகுது சில பேர் இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க எத்தனை வாட்டி நீங்க இந்த இது எழுதிருக்கீங்க எழுதிருக்கு மேம் ஒரு காலேஜ் முடிச்சதுல இருந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் எத்தனை தரம் ஒரு இது இது வந்து ரெண்டாவது வாட்டி சோ உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்ல உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகும் விஜய் நீ எழுதினா கண்டிப்பா நீ பாஸ் ஆயிடுவேன் யாராவது ஒரு அசிரீரி வந்து வாக்குறுதி கொடுத்தா நீங்க கண்டிப்பா எழுதிடுவீங்க சோ டேக் இட் ஃப்ரம் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு நீங்களே அந்த முடிவு எடுக்கும் போது நமக்கு நாமே வரம் கொடுத்துக்குறோம் ஓகே சக்சஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சிருச்சுனா பண்ணுவீங்கல்ல வேலை சக்சஸ் ஆகும் ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்க வேலை பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் ஏன் வந்து அது அது அந்த உங்களுக்கு அந்த டவுட் இருக்கிறதுனால தான் நீங்க நீங்க வந்து கையில காசு வாயில தோசைன்ற மாதிரி எனக்கு அது சக்சஸ் ஆகுமா ஆகாதான்னு தெரியாததுனால நீங்க வந்து உள்ள உள்ளயே இறங்க மாட்டேங்கிறீங்க பட் உள்ள இறங்காத வரைக்கும் அது தெரியாது நான் என்ன சொல்றேன் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் சக்சஸா தான் ஆகும் ஆவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகே சோ நீங்க நீங்க வந்து ஒரு ப்ரிடிக்டபிளா யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதாவது ஒண்ணு டெஃபினட்டிவா கேரண்டி கொடுத்தா தான் நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படின்னா லைஃப்ல வி வில் நாட் கெட் எனி நோ படி கேன் கிவ் தட் கேரண்டி ஆனா கென் யூ கென் யூ பிஹேவ் ஆஸ் தோ யூ வாண்ட் டு சக்சீட்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க வந்து இப்ப வந்து நீங்க சீரியஸ் ஆகாதீங்க இப்ப இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு எக்ஸாம்க்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் டுவெண்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் டுவெண்டி ஃபைவ் டூ யூ வாண்ட் டு ரைட் த எக்ஸாம் எஸ் மேம் ஓகே முடிவு எடுத்துட்டீங்க கிளியரா உங்களுக்காக தான அந்த முடிவு எடுத்தீங்க இல்ல எனக்காக தான் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த நடுவுல தண்ணி குடிக்கிறது வீடு தொடைக்கிறது ஒட்டடை அடிக்கிறது இதெல்லாம் வருமானா வரும் நிறையவே வரும் ஆனா அதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க நோ சொல்ல போறீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க நோ ஏன் எது கேஸ் சொல்லிருக்கீங்க எஸ் தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க வெறுப்பா <laughs> அப்போ நீங்க நீங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது உங்களோட போக்கஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல உள்ள டவுட்டை பத்தியோ இல்ல இந்த வர்ற டிஸ்டர்பன்ஸ் மேலேயோ அந்த நாய்ஸ்ல இருக்கக்கூடாது ஆல் யூ வாண்ட் இஸ் ஐ வாண்ட் டு சக்சீட் இன் திஸ் எக்ஸாம் அதுக்கு நான் படிக்கணும் இப்போ படிக்கும் பொழுது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் கஷ்டமா இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் இப்போ வந்து நீங்க வந்து யூ ஆர் வில்லிங் டு கோ த்ரூ தட் அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்மார்ட்னஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் அந்த பெயின்ஃபுல்லான அதுதான் அது பட் அது வந்து ஓகே அப்படின்ட்டு நீங்க அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஓகே கொடுத்து இந்த இந்த ஒன் மந்த் இதை ஒரு ஒரு தபஸ் மாதிரி நீங்க இதை எடுத்துட்டு நீங்க பண்ணுனீங்க இதுக்கு எஸ் மற்றதுக்கெல்லாம் நோ அப்படின்னு நீங்க பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த எக்ஸாம மட்டும் உங்களை பாஸ் பண்ண வைக்காது லைஃப்ல திஸ் வில் கிவ் யூ அ டிஃப்ரெண்ட் ஷிஃப்ட் அது அதுல ஒரு கியூரியஸா இருங்க பண்ணி பார்க்கலான்னு ஒரு ஆர்வத்தோட பண்ணி பாருங்க ஓகே அண்ட் லெட் அஸ் நோ எப்படி போகுதுன்னு அதாவது <laughs> அந்த தாட்ஸை வந்து திங்கிங்க்கு எடுத்தால் தான் ஃபர்தராக அது வந்து கன்யூஸாக வந்துட்டு இருக்குங்க மேம் அப்படி தான் அப்படி தானே மேம் ஆமாம் எஸ் மேம் அதாவது நான் எப்படி அதாவது பார்க்குறேன்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து வெறுமனே வந்து அந்த திங்கிங் வச்சு நான் அந்த தாட்ஸ் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அது ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ ஒரு மரம் இப்போ பைக்கில் போகும்போது ஒரு மரம் இருக்குது அது வெறுமனே பார்த்துட்டு அப்படியே கடந்து போயிடுறோம் அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அப்படி பிடிக்காத ஒரு விஷயம் வந்தாலும் 
அதை நான் ஜஸ்ட் நான் வெறுமனே பார்க்குறேன் அதாவது நான் வெறுமனே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு விட்டு அந்த தாட்ஸ் வந்து அதை நான் அடாப்ட் பண்ணுறது இல்லை அதாவது அந்த எனக்கு வர ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து அடாப்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் நான் வெறுமனே பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஜஸ்ட் நான் வெறுமனே பார்த்துட்டு போனால் அந்த தாட்ஸ் வந்து நான் அடாப்ட் பண்ணாமல் அது என்னால் கடந்து போக முடியுது அது வந்து கரெக்டுங்களா இல்லை அதாவது திங்கிங் திங்கிங்கை வந்து அந்த தா தாட்ஸ் வந்து திங்கிங் எடுத்துக்காமல் ஜஸ்ட் நான் அப்படி வெறுமனா பார்த்துட்டு கடந்து போகிறேன் அது வந்து கரெக்டான விஷயங்களா அதான் இனிவே அப்படிதான் கடந்து தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் எஸ் மேம் எஸ் இனிவே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வேணும்னா நிறுத்தி அதில் சவாரி பண்ணுறோம் ஓகே ஆனா அது எல்லாமே அன்கான்சியஸா நடந்தது முதல்ல இப்ப நம்மளுக்கு இது என்ன நடக்குதுங்கிறது இப்ப புரிஞ்சிருக்கு பட் இப்ப நீங்க எதையோ ஒன்னு திங்கிங்கா மாத்ததே தப்பு தப்பு தப்புன்னு கிடையாது இப்ப நமக்கு ஒரு தேவைப்பட்டா ஒரு எமோஷன் நம்ம எடுத்துட்டு அதை ஹேண்டில் பண்ணாதான் வெளிய வரும் சோ அந்த தேவையும் இருக்கு இது நம்ம ஏதோ எதுலயோ மாட்டிருவோம் மாட்டிருவோங்கிற மாதிரி ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசம் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி வேண்டாம் அதுவே ஒரு வேலையாட்டம் ஆயிடும் உள்ள பட் நீங்க நீங்க சொல்றது நீங்க பாக்குறீங்க இப்பதான் பாக்க பழகுறீங்க ஓ ஆமா தான் நம்ம இதை கவனிக்காம விட்டா நான் அது பாட்டு போயிடுது நம்மளும் போயிடுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்ப பரிச்சயம் ஆகுதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதை இது ஒரு மெத்தடாலஜியா ஆகாதீங்க உங்களுக்கு அது கிருபா ஓகே அவர் லைன்ல என்னன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டு தான் பட் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி மாத்தாம இயல்பா இருக்கும்போது அது வந்து நேச்சுரலாவே அப்படிதான் நடக்குதுங்கிற ஒரு இது வரும் நம்ம வந்து அங்க ஏதோ மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை அப்படின்னு ஓகே சவுந்தர் சார் சொல்லுங்க கிருபா ஓகேயா உங்களுக்கு சார்டடா ஓகே மேம் ஓகே மேம் அதாவது இப்ப லயம் வந்து இப்ப இதுலயே ஒண்ணு நின்னு நின்னுதான் மேம் ஆகணும் அதாவது இப்ப உள்ள தாட்ஸ் விட்டு நம்ம இப்ப புறசையில வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு லயம் ஒரு ஒரு செயலை செய்யறோம் அது நடக்கலைனாலும் உள்ள வந்து ஒரு தாட்ஸ் வருது அதுல வந்து நான் லயப் படல லயப் பண்ணாம நான் வந்து வெளியே அடுத்தடுத்து என்னென்ன அப்படின்னு நான் போயிட்டே இருக்கேன் அது கரெக்ட் தானே மேம் அது அதாவது எதுலயும் லயம் இல்லாம லயம் மாத்தி மாட்டேன் கிடையாது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> உங்க மைண்ட் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லுங்க ஒவ்வொரு கணமும் மேடம் லைவா இருக்கும் இப்ப உங்க பிரெயின் ஸ்ட்ராம்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லுங்க ஒவ்வொரு கணமும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம்ல மேடம் லைவா நம்ம இருக்கிறோம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் டிராவல் பண்றோம் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரியா சொல்லுங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல நம்ம ஒரு ஒரு கணமும் இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆமா இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இத வந்து உங்க மைண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டோரிய சின்ன ஸ்டோரியா சொல்லுங்கன்றேன் ஸ்டோரியா உங்களுக்கு இது வந்து லைவா இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டோரி உங்க மைண்ட்ல இருந்து டக்குன்னு ஒரு கணமும் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போறோம் 
இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்ம டீம் இப்ப இருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு இப்ப இப்ப உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேங்கோ கதை எல்லாம் ஒருத்தர் புத்தர் கதை எல்லாம் சொன்னாரு இப்ப லையா இது லாஸ்ட் இதுல அது மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி மூலம் பாமேஷன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேக்குறது அப்படிதான்ருக்குமா <laughs> 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 இப்ப இருக்கிற பீப்புள்ஸோட மென்டாலிட்டி அப்படிதான் இருக்குமான்னு கேக்குறேன் இப்ப லைவா பிரசண்டபிளா இருக்கிறீங்க கொஸ்டின் கேக்குறீங்களா அது உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகுது ஒரு ஆன்சர் பொருளா அழகா பண்ணிட்டு அழகா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அழகா பண்றீங்க இந்த சொசைட்டில இருக்க மக்களோட பீப்புள்ஸ் எல்லாரோட மென்டாலிட்டி அப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுமான்னு சொல்லி உங்க நாலேஜ நான் கேக்குறேன் புரியும் பொழுது அந்த பிரவாகத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து அஹ் அந்த மோமெண்ட்ல எப்படி நம்ம சொல்றோமோ ஒரு ஒரு கருத்தா வந்து அதை கேப்சுலேட் கருத்தா தான் நம்ம கருத்து பரிமாற்றம் தான் பண்ணிக்கிறோம் பட் அது ஒரு கருத்தா ஸ்டாட்டிக்கா இல்லாம டைனமிக்கா அப்போ அந்த மோமெண்ட்ல நம்ம வந்து எப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்றோமோ அது அந்த அந்த மோமெண்டோட நிகழ்வு அது மாதிரிதான் எல்லாருமே அந்த மோமெண்ட்ல தான் இருக்கும் பட் நம்ம நம்ம நினைக்கிறது வந்து நம்ம நம்ம சப்போஸ் இந்த புரிதல்லாம் இல்ல அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து எப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஒரு பாஸ்டோடைய ஒரு சுமையிலையோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்லேருந்து அந்த ப்ரெசென்ட்ல இருப்போம் அப்போ அது ப்ரெசென்ட் வந்து ப்ரெசென்டாவே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஒரு தோற்றம் இருக்கும் அதனாலதான் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு திருப்தியே இருக்காது நீங்க பர்டிகுலரா என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல இப்போ நம்மளுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்னன்னா எல்லாமே முழுமையா அடுத்தடுத்து ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ ஒரு எஸ் மேம் எனக்கு அப்படி இருக்குன்றதா உங்களுக்கு இல்ல எனக்கு அப்படி இருக்கு மேடம் இங்க மத்தவங்க क्वेश्चन கேக்குறப்ப எனக்கு ஏதாவது क्वेश्चन கேக்கணும் உங்களுக்கு தோணும் தோன்ற process கூட எனக்கு வரல இருப்புน ஒரு வார்த்தையில என்ன இப்ப ஐயோ டிராவலிங்ல வந்து இருக்கறப்ப நமக்குல அது மாதிரி ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல அது நீங்க एक्सप्लेन பண்ணா கொஞ்சம் புரியும் அதனாலதான் <laughs> 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 அதனால நம்ம அதான் என்கரேஜ் பண்றோம் அதுக்காக தான் இப்ப நம்ம நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய பேர் இதுல டிராவல் பண்ணாங்க புரிஞ்சு கஷ்டமாகி முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்துட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா எனக்கு சொல்லணுங்கிறதுனால நான் திருப்பி திருப்பி இதுல வந்துட்டு இருக்கேன் பட் அதை கேட்டுட்டு இது பண்ணோம்னா அது தேவையில்லை அப்படிங்கும் பொழுது வரணும்னு அவசியம் இல்லை இல்ல சோ அது அப்படிதான் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிளியர் ஆயிட்டு ஒரு வேற வேற ஆங்கிள் இப்ப சில பேர் வந்து எதுக்காக வர்றாங்கன்னா அவங்க யாருக்காவது சொல்றதுக்கு காக கேக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி வராங்க இப்ப ஐயாவுடைய விஷயத்துமே நான் வந்து நிறைய அது வந்து கேக்கும் பொழுது வேற வேற ஆங்கிள்ல ஓபன் அப் ஆகுது சோ நம்ம எதுக்காக என்ன பண்றோங்கிறது தான் அங்கே இன்டென்ஷன் தான் முக்கியமா ஒழிஞ்சு நம்மளுக்காக வேண்டி அப்படிங்கறது வந்து சில பேருக்கு இருக்கலாம் சில பேர் கேட்காம இருக்கலாம் இட் டசன்ட் மேட்டர் ஓகே ஓகே थैंक्स ஓகே ஓகே थैंक्स ஓகே சோ நம்ம இந்த செஷன் இதோட ராப் அப் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு உள்ள செஷன் வந்து வேற யாராவது ஏதாவது ஒரு one or two people feedback கொடுக்கறதுனா ஒரு மொமெண்ட் கொடுக்கலாம் was was that useful இன்னைக்கு இன்னைக்கு போன டாபிக் அண்ட் இப்ப மத்தவங்க ஷேர் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ரிலேட் ஆச்சா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததா அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் கேக்குறேன் அதாவது இது நல்லா இருந்தது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி சொல்றதுக்காக இல்ல என்னுடைய ஃபீட்பேக் அப்படி கேட்கல இப்ப வேற ஒருத்தவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க ஒரு 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 ஜென்ரஸா அவங்களோட விஷயத்த ஓபன் அப் பண்ணி பேசுனாங்க இல்லையா அது உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சா ஏதாவது இதுவாச்சா பிகாஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இங்க ஷோ அப் பண்றது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா கனெக்ட் ஆகுது அதை நம்ம பாக்குறோமா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க அதோட வந்து நம்ம ரேப் அப் பண்ணிக்கலாம் வாஸ் இட் ஹெல்ப்ஃபுல் இன்னைக்கு உள்ள டிஸ்கஷன்
anyone in the audience yaarkaadu idu indha maadhiri relate aacha okay lalita okay very helpful okay okay so ungalku ipo yaroda conversation um ungalku direct ah helpful ah irundhathu appadina adha share panninga na innum adha ungalku avungalkume oru better ah irukum aadi lakshmi solunga ma கேக்குதாமா ஆ கேக்குதாமா சொல்லுங்கமா இந்த ஒருத்தர் பரிட்சைக்கு படிக்கிறத பத்தி பேசினார் இல்லையா ஆ அது எனக்கு நல்லா சூட் ஆச்சு நான் உடம்பு நல்லா இல்லன்றதுக்கு மருந்து வாங்குவேன் ஆனா நான் என்ன நானே ஏமாத்திக்கிட்டு இது வரைக்கும் சாப்பிடணும்னு நினைப்பேன் சாப்பிடும் அப்படியே ஸ்டாக்ல இருக்கும் ஆனா நான் என்னை ஏமாத்திக்கிறேன்னு நினைக்குதுன்றது எனக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க அவருக்கு அதெல்லாம் எனக்கு சரியா பொருந்துச்சு செய்துதான் ஆகணும் அதாவது எப்படி என்ன நிகழ்ந்தாலும் சரி அத செய்துதான் ஆகணும்ன்ற அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு சொல்லப்பட்டதாக நான் எடுத்துக்கிறேன் குழப்பத்திலே இருக்கும் <laughs> ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப அவரு அந்த பையன் பேரு வினோத் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அது நம்ம ட்ரில் பண்ணி கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இல்லையா சோ அது இன்னொருத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஷேரிங் தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறேன் ஏன்னா ஒரு குரூப்பா நம்ம வந்து எப்படி ஒருத்தரோடது ஒருத்தர் நம்ம பாதலட்சுமி அம்மா வந்திருக்கிறது இந்த இந்த குரூப்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஹ் அசோக்னு ஒருத்தவங்க வந்திருக்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மாதிரி எவ்ரிபடி மேட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம எப்படி இந்த யூஸ் பண்றோம் எப்படி பரிமாறுறோம் பரிமாறிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஃபீட்பேக் கேட்டது தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஒன் மோர் டைம் பிரபாக கங்கை ஒர்க் ஷாப் வந்து மூவ் ஆன் சரண்டர் அதாவது கடந்து செல்வது சரண்டரிங் சரணாகதி அந்த நம்ம லைஃப் ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்டக்கப் ஆகி இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்தோட அப்படியே போராடிட்டு நம்மளால வந்து அந்த பிடிவாதமா அதுல இருந்து வந்து விட முடியல அப்படிங்கிற முன்னோக்கி போக முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த இது வந்து ஒரு நல்ல ஒர்க் ஷாப் த்ரீ ஹவர்ஸ் சாட்டர்டே நவம்பர் தேர்ட்டியத் இதனுடைய அவுட்கம் வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு என்ன முடியும் எது சாத்தியம் எது சாத்தியம் இல்லை அந்த சரணாகதி அப்படிங்கிறது எப்படி நிகழ்கிறது த சயின்ஸ் ஆஃப் சரண்டர் அதுதான் வந்து இதில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் ஐ ஐ வில் சென்ட் ஆல் த லிங்க் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஓகே அதுதான் அந்த இதில் இருக்கு ஓகே இதோட இந்த செஷன் நிறைவு பண்ணிக்கலாம் நான் வந்திருந்த எல்லாருக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்